పరిశుద్ర గొప్ప దేవుడ మంచి దేవుడ మహాలక్ష్మిగా ఆయన ఈ రోజు కార్యక్రమం నేను మన గణపత్తు నిరామణ హెచ్చిస్తుంది ఏ సమయంలో ప్రార్థిస్తాం స్టార్ట్ చేయండి కొంచెం వీడియోలో కనిపిస్తారా మీ ఆడియో సరేమ్మా పాడమ్మా ఆలకించుమాసైనిరాసును తంగాలతో ఆత్మ చెప్పుచున్నది వినే మీరు నుండి వారు విన 
సూర్యప్రకాష్ గారు ఆకాష్ ఏమైనా పాట పాడతాడా ప్రకాష్ గారు ఆకాష్ ప్రకాష్ గారు ఆకాష్ ఏమైనా పాట పాడతాడా అమ్మా చెప్పమ్మా ప్రైజ్ రాడమ్మా ఎవరు పాడతారు ఓకే అమ్మా ఆకాష్ పాడతాడా ప్రైజర్ తల్లి ఆకాష్ ఏమైనా పాడే అవకాశం ఉంటే వీడియో ఓపెన్ చేయండి రైట్ ఆకాష్ ఒక పాట పాడుతున్నాడు అంటే ఖతర్ లో ఉన్న సూర్యప్రకాష్ గారి బాబు ప్రజల తమ్ముడు ఆకాష్ రైట్ ప్రజల ల్యాప్టాప్ కెమెరా బాగలేనప్పుడు మన ఫోన్ కెమెరా ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేయొచ్చట అది సిరి సుష్మాన్ అడుగు సిరి లేకపోతే ఇంకా మన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అడుగు బెన్ని బెన్ని వాళ్ళు అలాగే చేస్తున్నారు డ్రాయిడ్ క్యామర్స్ ఒకటి డౌన్లోడ్ చేయాలట చూస్తా రాస్తాను చూడు డ్రాయిడ్ క్యామ్ డిఆర్ ఓ ఐ డి డ్రాయిడ్ క్యామ్ ఇది నువ్వు మొబైల్ లో డౌన్ చే డౌన్లోడ్ చేయాలి అప్పుడు మొబైల్ లో డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఆ ల్యాప్టాప్ లో ఏ సైట్ కి వెళ్తే దాని కనెక్షన్ యాప్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది చెప్తా మొబైల్ లో చెప్తుంది అది ఓపెన్ చేస్తాయి అప్పుడు ల్యాప్టాప్ లో ఆ అప్లికేషన్ నువ్వు డౌన్లోడ్ చేయాలి ఇన్స్టాల్ చేయాలి అప్పుడు ఇక్కడ మీరు నువ్వు ఆన్ చేసినప్పుడు ఈ మినీ మొబైల్ ల్యాప్టాప్ కెమెరాగా పనిచేస్తుంది అనమాట మన నిర్మలక్క ఉన్నారు కదా వాళ్ళ అబ్బాయి ఎలా చేస్తుంటాడు ఓకే స్టార్ట్ చేయండి మా ఆకాష్ ఆకాష్ పడుతున్నావా Thank you. 
థ్యాంక్ యూ ఆకాష్ థ్యాంక్ యూ ప్రజల థ్యాంక్ యూ రైట్ మరి ఈ రోజు రెండు అకేషన్స్ మనం చేస్తున్నాం అంకుల్ ఆశీర్వాదం గారి అరవై ఎనిమిదవ బర్త్డే చాలా అద్భుతంగా మంచి డ్రెస్ చేసుకున్నారు చాలా చక్కగా తయారయ్యారు సార్ వండర్ఫుల్ అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నుండే ఆశ్చర్యంగా ఉంది యాభై సంవత్సరాల లాగా ఉన్నారు మీరు అమ్మో మీ మన కూడా మీరు మ్యాచింగ్ అయిపోయింది సేమ్ కలర్స్ అమ్మో వండర్ఫుల్ సేమ్ కలర్స్ అందరూ వేసారా మ్యాచింగ్ కలర్స్ బెలూన్స్ చాలా బాగున్నాయి వా వండర్ఫుల్ బెలూన్స్ ఎవరు కట్టారు మా జశున ఎవరు చేశారు బెలూన్స్ మాట్లాడండి సార్ అశ్విన్ గారు చెప్పండి సార్ ఎవరు వా చాలా బాగుంది కేక్ కూడా ఉంది ఈరోజు గ్రేట్ తర్వాత మరి రామకృష్ణ విజయలక్ష్మి బెడ్డింగ్ ఇప్పుడు పంతొమ్మిది కుటుంబాలు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ముందు విజయలక్ష్మి కోసం ప్లే చేసిస్తాను అందరు చూడండి Thank you. 
ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో ఉన్న సభ్యులందరికి కూడా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను పాస్ గారు కూడా వందనాలు ప్రత్యేకించి ఇది మా లెవెంత్ అడ్డింగ్ యానివర్సరీ సార్ అయితే ఇంతవరకు కూడా ఎప్పుడు కూడా అడ్డింగ్ యానివర్సరీ కానీ ఇంత ఎలా ఇప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకోలేదు ఏదో అలా అడ్డింగ్ ఆ ఈ రోజున మీ దగ్గరకు వచ్చి ప్రేయర్ చేయించుకొని మళ్ళీ అలా విధంగా మా డ్యూటీ మీరు వెళ్ళిపోయే వాళ్ళని రోజు ప్రతి సంవత్సరం మ్యాక్సిమం అయితే ఈ సంవత్సరం ఈ రీతిగా ఇంతమంది ఆత్మీయ కుటుంబాల మధ్య ఈ విధంగా జరిపించుకోవడానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప సందర్భాన్ని బట్టి దేవుడికి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ రీతిగా ఇలా ఏర్పాటు చేసిన దాంట్లో పాలు భావిస్తులుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మా కుటుంబం అంతటికి కూడాను ఇలా ఈ లెవెన్ ఇయర్స్ యానివర్స్ డే ఇది పదకొండు సంవత్సరాలుగా దేవుడు మమ్మల్ని కాచి కాపాడుతున్నట్టు దేవుడు పొందాడు యాక్చువల్ గా మేము దేవుడితో రక్షించబడినది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రక్షించబడ్డాము అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు మా పక్క ప్రణాళిక చెప్పిన ఈ రీతిగా మమ్మల్ని కాపాడుతూ దేవుడు మాకు ఆ ఇచ్చిన బహుమతి ప్రకారం ఇద్దరు పిల్లలు ఒకరు భీష్మ రెండు ఖ్యాతి ఆ బిడ్డలు కూడా ఈ రీతిగా దేవుళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి మేము హిందూ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన అయినప్పటికీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దలకి దేవునితో సహవాసంలో ఈ రీతిగా ఉంటూ దేవుళ్ళు వెళ్ళడానికి దేవుడితో గడపడానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి కుటుంబం దేవుడికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం పెట్టలు చక్కగా దేవుడి వాక్యాలు నేర్చుకుంటూ దేవుని పాటలు పాడుకుంటూ దేవుడిలో ఇచ్చిన సమయం గడపడానికి ఆ దేవుడితో దగ్గరగా జీవించడానికి దేవుడు వాడి పట్ల ఏ రీతిగా ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నారు మాకైతే తెలియదు కానీ బిడ్డలకి ఇంకా దేవుళ్ళు ఆత్మీయంగా బలపడాలని బిడ్డలు ఇంకా ఎదగాలని అలాగే మా ఆత్మీయ జీవితం కూడా ఇంకా ముందుకు ఎదగాలంటే ఆయన కోరుకుంటున్నాను ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా దేవుడు ఎక్కువ సమయం గడపడానికి దేవుడు మాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి దేవుడికి వందనాడు ఆ ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో అయితే చాలా విషయాలు రోజు ఎప్పుడో సండే సండే చర్చి వెళ్ళి వాక్యం నేర్చుకునే వాళ్ళము కానీ ఇప్పుడు ఎక్కువగా దేవుడితో దగ్గరగా గడుపుతూ అనే విషయాలు తెలుసుకుంటూ మా ఆత్మీయ జీవితాన్ని మేము సరి చేసుకుంటూ మేము ఎక్కడ పడిపోయి ఉన్నాము అక్కడ మళ్ళీ దేవుడు మమ్మల్ని వాక్యం ద్వారా మళ్ళీ లేవని నేర్పుతున్నాడు అందులో బట్టి దేవుడికి వందనాలు ఆ ఈ రీతిగా అలాగే ఈ కా ఈ క్రమంలో అదే పాస్ గారు మీకు తెలుసు పరిశుద్ధ పోరాటం ఇచ్చారు అప్పుడు కంప్లీట్ చేయలేకపోతున్నా అనుకున్నాను కానీ ఈ లాక్డౌన్ టైంలో చక్కదని సున్నంగా చదివి అందులో విషయాలు అర్థం చేసుకుని అది మా జీవితానికి అప్లై చేసుకుని అసలు ఏంటి పరిశుద్ధ పోరాటం అంటే ఏంటి అసలు పోరాటం అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి తద్వారా అనేక విషయాలు మేము ఆ ఈ లోపరంగా ఎదురయ్యే విషయాలు అడేకపోయినా వాటిని ఏ రీతిగా జయించాలి అది ఎలా జరుగుతుంది ఎవరు అసలు కరెక్టే కదా ఇలాగైనా జరిగింది చాలా సార్లు అని చాలా విషయాలు తెలుసుకోవడానికి దేవుడు చాలా అవకాశం ఇచ్చాడు అన్నట్టు దేవుడికి వందనాలు తెలియజేసుకుంటాం ఆ మరొకసారి ఎంత ఈ రీతిగా మా యొక్క వివాహ దినాన్ని ఎంతమంది ఆత్మీయ సభ్యులతో కుటుంబాలతో మేము జరుపుకోవడానికి ఆ దేవుడు చూసినటువంటి గొప్ప ఆధిక్యతను బట్టి దేవుడికి మరొకసారి వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ సాక్షం దేవుని గురించుకుంటాను మరి సునీల ఒక స్పెషల్ గ్రీటింగ్ మన అందరి తరఫున తయారు చేసింది మరి ఇగోండి కనిపిస్తుందమ్మా రామకృష్ణ అన్నయ్య విజయలక్ష్మి అక్క హ్యాపీ యానివర్సరీ దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ లివింగ్ వాటర్స్ నేను మీ మధ్యన చాలా బాగుందమ్మా మరి అయితే అవన్నీ ఫొటోస్ తీసుకోండి రామకృష్ణ ఫ్యామిలీని విష్ చేస్తూ వాళ్ళ బాగుగారు రెండు మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నారు రండి
అంతేనా రెండు మాటలు చెప్పరా బైబిల్ వాక్యం చెప్పరా ఒకటి సార్ ఏది చెప్పాలో మీరు చెప్పండి సార్ నేను చెప్పేస్తాను అదే వాళ్ళ విషయంలో ఏం కోరుకుంటున్నారు వాళ్ళు దేవుళ్ళు ఎలాగ ఎదగాలని కోరుకుంటున్నారు మీరు నేను అడిగిన ప్రశ్న జవాబు చెప్తే సరిపోద్ది రామకృష్ణ విజయలక్ష్మి వాళ్ళ పిల్లలు దేవుళ్ళు ఎలా ఎదిగితే బాగుంటుందని మీరు ఆశిస్తున్నారు ప్రార్థిస్తున్నారు ఎలా ప్రార్థిస్తున్నారు మీరు యాక్చువల్ గా అయితే మా వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం దేవుడి సన్నిధిలో మా ఫ్యామిలీలో కల్లా వాళ్ళే ఒక దీక్ చూసిగా ఉండాలనేసి మా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం సార్ ఓకే వాళ్ళ మా అంటే యాక్చువల్ గా అయితే మా ఫ్యామిలీ అన్నింటిలో కల్లా ఈ యొక్క విత్తనం వేసింది మా వదిన గారు మా వదిన అమ్మాయి ద్వారా మేము అందరము దేవుడిని తెలుసుకోవాల్సి వచ్చింది ఓకే అండి ఇక నా తర్వాత మా బామ్మరిది ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన అంటే మనసులో ఉండేదేమో కానీ బయటికి ఎప్పుడైతే మరి అనుకోకుండా మరి అది దేవుడి చిత్తం అయిందో ఏమో కానీ అనుకోకుండా సడన్ గా వైజాగ్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది ఇక నా ఎల్లిన దేవుడు అతన్ని దేవుడు మహాకృపణ బట్టి దేవుని గురించి తెలుసుకోవడం అసలు ఎస్పెషలీ మేము నేను అందరికంటే గర్వించవలసిన మిస్సెస్ గురించి ఆ అమ్మాయి నిజంగా అంత దీని పట్టుదలతో దేవుడి విషయంలో ఉన్నదని అంటే అసలు మేము ఊహించలేదు అమ్మాయి కూడా వీళ్ళకి దేవుడి విషయంలో మా అందరికి ప్రోత్సాహం చేస్తుందని నేనైతే అనుకోలేదు కానీ నా కోసం ఎస్పెషల్ నా కోసం మాత్రం ఫార్టీ డేస్ ఉపవాస ప్రార్థనలు చేసి నా గురించి ప్రార్థన చేసింది సార్ ఈ విషయంలో దేవునికి వందనం చెప్తున్నాను సార్ రావడం మంచిదైంది రామకృష్ణ సొంత అక్క అనమాట శారద రైట్ చెప్పండి ప్రైజ్ రాడమ్మా చెప్పండి హ్యాపీ మ్యారేజ్ డే తమ్ముడు విజయలక్ష్మి తమ్ముడికేనా విజయలక్ష్మి చెప్పరా చెప్పేసాం ఫోన్ లో అవునా ఓకే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు మీ విషస్ చూసి ఓకే కాదు ఈరోజు అలా మమ్మీ మ్యారేజ్ డేనికి అలా జ్ఞాతి ఏమో కూర్చున్నాడు లేదంటే ఎప్పుడు కూడా పక్కన ఒక చెయ్య ఒక ముక్కు కనబడుతుంది మంచి కూర్చున్నాడు మంచిదమ్మా చాలా సంతోషం పాపన గారు ఈరోజు మనకి స్పెషల్ డే కదా ఎప్పుడు ఇలా చేసుకోలేదు మనం స్పెషల్ డే మరి వాళ్ళ కోసం వీడియో వేసాం చూసారా మీరు చూసాం సార్ చూసాం దర్శన్ బాబు విజయ్ కలిసి చేశారనమాట కూర్చొని అవును బాగానే బాగానే ఉంది సార్ బాగుంది మరి మిస్ అనార్ బాబు గారు రత్ కుమార్ గారు ఉన్నారా అనార్ బాబు గారు రత్ కుమార్ గారు ఉంటే రత్ కుమార్ గారు కొన్ని గ్రీటింగ్స్ చెప్పాలి రామకృష్ణ వీడియో చేసాం ముగ్గురం మమ్మీను డాడీ నేను ముగ్గురం కలిసి విష్ చేస్తూ ఒక వీడియో చేసాము వేస్తావా నువ్వు అంకుల్ అది షేర్ చేస్తాను అంకుల్ ఒకసారి స్క్రీన్ లో షేర్ చేస్తాను ఇప్పుడు డాడీ దానికి హోస్ట్ చేయనా కో హోస్ట్ చేయనా డాడీది చేయండి అంకుల్ ఇది ఇది కో హోస్ట్ చేయండి అంకుల్ నేను స్క్రీన్ లో షేర్ చేస్తాను అమ్మ వాకింగ్ చెప్పి చెప్తాను మేము అది కో హోస్ట్ చేస్తానమ్మా మాట్లాడుతుండీ నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను అందాక అమ్మ అమ్మ మీరు మాట్లాడండి పర్లేదు రత్ కుమార్ గారు 
ఉండాలి <laughs> అవకాశం దేవుడు మనకి ఇవ్వలేదు మీరే చెప్పేసేయండి మీరు చెప్పండి తర్వాత నేను చెప్తాను మీరందరికీ కనిపిస్తున్నారు మీరందరికీ కనిపిస్తున్నారు మీరే సార్ దేవనామాలు మీ అందరికి వందనాలండి మన ఈ జూమ్ ద్వారా ఈ మీటింగ్ లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను అయితే మరి కరోనా వైరస్ ప్రాబ్లం వల్ల నేను మన అందరితో కలిసి ఆనందించే భాగ్యాన్ని కోల్పోయాను మా బిడ్డల విషయంలో సురేఖ వింత మేనేజ్ చాలా గ్రాండ్ గా చేయాలి మరి మన సంఘస్తుల అందరితో ఆనందాన్ని పంచుకోవాలని ఆశపడ్డాను బట్ మేము రెండోసారి మళ్ళీ పొడిగించడం వల్ల చాలా నిరాశ చెందాం అయినప్పటికీ మరి దేవుని చిత్తం అనుకుని మరి మేము ముందుకెళ్తున్నాం మరి సురేఖ వాళ్ళ మామగారికి ఆరోగ్యం బాగోదు ఆ కారణం చేత మరి ఎట్టి పరిస్థితులు చేయాలని ఆలోచన చేశాము అంటే ఆపుదా ప్రయత్నం చేశాం కానీ మరి ఆగే పరిస్థితి కనిపించలేదు సరే దేవుని చిత్తమే అనుకుని మేము ముందుకెళ్తున్నాం ప్రార్థన చేయండి రేపు సురేఖకి పది గంటలకి మన చర్చిలోనే ఒక ఇరవై ముప్పై మంది తోటి చేయాలని ఆశపడుతున్నాం సో అందరికీ మరి ఈ విధంగా తెలియజేస్తాం అలాగే వినీతకి మనం ఇక్కడ నిశ్చితార్థ ఫంక్షన్ చేసాం వినీతకి అక్కడ వాళ్ళూరులో మ్యారేజ్ చేస్తాం తొమ్మిదో తారీఖున సురేఖేమో మనం విజయవాడలో నిస్తార్థం చేసాం ఇక్కడ మ్యారేజ్ చేస్తున్నాను దయచేసి మీ అరదైన ప్రార్థనలు గుర్తుపెట్టుకోండి వారి బిడ్డలు ఆశీర్వదించబడాలని రేపు అయ్యారు మరి అవకాశం ఇస్తే జూమ్ లో పాల్గొనాలని పిల్లలు పిల్లలు జూమ్ జూమ్ అవ్వదు ఎందుకంటే పిల్లలు అదే టైమ్ లో అవుతుంటది కాబట్టి జూమ్ అవ్వదండి పిల్లలది చిన్న పిల్లల కార్యక్రమం ఉంది కదండి చిన్న వాక్యం చదువుతున్నాను కాబట్టి మీరు సమాధానమును బంధము చేత ఆత్మ కలిగించు ఐక్యమును కాపాడుకునేట ఎందు శ్రద్ధ కలిగి వారే ప్రేమతో ఒకరినొకరు సహించుచు జీవిత కాలం అంతా ఒకరినొకరులో ప్రేమగా సహించుకుంటూ మీరు సంతోషంగా ఉండాలని పిల్లలతో మీరు అందరు సంతోషంగా ఉండాలని మీ అందరి గురించి మేము ప్రార్థన చేస్తాం మరి ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రత్యేకంగా దేవుడు ఏర్పాటు చేసింది రామకృష్ణ విజయలక్ష్మి పిల్లలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు మరి సమయంలో ఝాన్సీ గారు ప్రార్థన చేస్తారు రామకృష్ణ ఫ్యామిలీ కోసం ఝాన్సీ గారు ప్రార్థన చేస్తారు నిరేకల కింద భద్రపరిచి మమ్మ సజీవ లెక్కలే ఉంచావు మరి దినమైన దయా కిరీట విషయం నాయన అనేక వందనాలు స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన ఈ దినము నాయన మరి రామకృష్ణ మరి విజయలక్ష్మి యొక్క నాయన మ్యారేజ్ సందర్భంగా నాయన ఈ రీతిగా అందరితో కలిసి చేసుకోవడానికి మీరు ఈ కృప చూపించారు మీకు వందనాలు తండ్రి వారి నాయన ఎంత భయభక్తులు కలిగి నాయన ఎల్లప్పుడు నీ త్రోవలో నడవడానికి సహాయం చేయటి నాయన 
నాయన నూట ఇరవై ఐదు రోజుల కీర్తనలో చెప్పినట్టు నీ ధన్యుడు నీ లోగుట నీ భార్య ఫలించ ద్రాక్ష వలిలా ఉంటది నీ భోజనం పళ్ళ చుట్టూ నీ బిడ్డలు ఒలి మొక్కల వలె ఉంటారని నాయన నువ్వు ఇచ్చిన వాగ్దానం అది విషయంలో నెరవేర్చండి ప్రభావానికి స్తోత్రాలు నాయన వందనాలు అరిసెలు క్షేమం నువ్వు చూస్తావు నీ బిడ్డల బిడ్డలను చూస్తావని మీరు ఇచ్చినట్లుగా వారి ఆయుష్ను ఆరోగ్యమును నాయన ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని ఆ బిడ్డలకి వారికి దయచేయమని నాయన చిన్న ప్రార్థన మీ సన్నిధిలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి చెప్పారా ఓకే చిన్న ప్రార్థన పరిశుద్ర నీకు వందనాలు కృతజ్ఞతలు తండ్రి నాయన నీ బిడ్డలు ఎంతో నీ సార్ పాత్ర కూర్చున్నారు గౌతండి పదకొండు సంవత్సరాలు కాచి కాపాడుతారు బచ్చా గౌతండి కేక్ కట్ చేస్తుంది ఎట్టప్పుడు నీ ఆశీర్వాదాలు కుమరించి జీవితం అంతా మధురమైన జీవితం అనేకులకు వారు మధురంగా ఉండేది సాయం చేయడం ప్రారంభిస్తుంది ఏ సినిమా కూర్చున్నాము తండ్రి ఆమె ఓకే కట్ చేయండి దేవర ఆనంద్ గారు మీరు దేవర నిధి నువ్వు స్వరాలతో పాడగలరా స్వరాలతో ముందు స్వరంతో పాడి తర్వాత చరణాలు పాడండి సార్ పల్లవి చరణ మామూలు పాడండి ముందు స్వరాలు పాడండి ఓకే కట్ చేయండి రామకృష్ణ కట్ చేయండి రామకృష్ణ మహర్షి గారి క్లాస్ ఇప్పుడు ఉపయోగపడింది మాకు ఈ రోజు మహర్షి గారికి ఈ వీడియో చూపిస్తే పొంగిపోతారు ఆయన చాలా సంతోషపడతారు వండర్ఫుల్ చాలా సంతోషం అండి మరి చివరిగా ఎవరు ఆశీర్వాద్ అంకుల్ గారు రామకృష్ణ ఫ్యామిలీ కోసం ప్రేయర్ చేస్తారు 
అప్పుడుతో వాళ్ళ ప్రోగ్రాం క్లోజ్ అవుద్ది ఆశీర్వాద అంకుల్ గారు రామకృష్ణ దంపతుల కోసం పదకొండు సంవత్సరాల దేవుడు ఆశీర్వాదకరమైన కుటుంబంగా దీవించాడు ఇద్దరు బిడ్డలను ఇచ్చాడు రామకృష్ణకి మంచి ఉద్యోగం ఇచ్చాడు రక్షణ భాగ్యం ఇచ్చాడు అలాగే విజయలక్ష్మి గృహాన్ని చక్కగా చూసుకుంటుంది మంచి పాటలు పాడుతుంది విజయలక్ష్మి మంచి తరాలు తెచ్చాడు దేవుడు ఇప్పుడు మహర్షి గారు సంగీతం కూడా నేర్చుకుంటుంది వీటన్నిటి బట్టి వాళ్ళ పాప గ్రీష్మ కూడా చాలా అద్భుతంగా పాటలు పాడుతుంది చిన్నపిల్ల అయినా సరే గనక కుటుంబం అంతా దేవునికి సాక్షులుగా ఉండేటట్లుగా ప్రార్థన చేయండి అంకుల్ గారు ఏర్పాటుంచి <laughs> ఆయన క్షేమంగా ఉంచి నేను స్తుతించి కనపరిచే తండ్రి వారికి ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చూపిస్తున్నాను తండ్రి అనేకమైన నాయన మీ యొక్క వివాహ వర్షవాలు చేసుకోవటానికి వారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని శక్తిని బలాన్ని దయచేయండి తండ్రి మీ సేవలో మీ యొక్క పరిచయాలు వాడబడటానికి దయచేయండి అన్ని విషయాలు ఆదరించి నేను వారిని మీ యొక్క రెక్కల శాఖను భద్రపరిచి నేను ఆమె గంట పక్క వాడుకుని సహాయం చేయమని ఏ స్పష్టత నామని ఏర్పడి అప్పగిస్తున్నాను తండ్రి వండర్ఫుల్ ఇప్పుడు అంక ఆశీర్వాదం గారి బర్త్డే మనం చేస్తున్నాం మరి జాషువా ఒక చక్కని వీడియో చేశారు అది చూద్దాం ఫస్ట్ లో రైట్ వండర్ఫుల్ అందరూ చెప్పులు కొడదాం అండి వండర్ఫుల్ చాలా స్వీట్ మెమరీస్ చాలా ఉన్నాయి కానీ అన్ని ఫొటోస్ చేస్తే చాలా ఎక్కువ వీడియో అవుతుందని జాష్ వారికి కొంచెం చేసినట్టున్నారు మరి ఆ సాక్ష్యం చెప్తారు ఆశీర్వాదంగా సాక్ష్యం చెప్పండి మైక్ ఆన్ చేసుకోండి మీది ఆ ఓకే అయిందండి చెప్పండి సార్ అందరికి వందనాలు జూమ్ మీటింగ్ లో చూస్తున్నటువంటి వారు అందరికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మరి నేను చాలా పేద కుటుంబంలో పుట్టాను మరి దేవుడు కృపను బట్టి నిన్న పాష గారు వాటి అని చెప్పాడు తెలలేని హెచ్చింపు చేసినట్ట అలాగా ప్రభు నన్ను హెచ్చింపులోకి తీసుకొచ్చాడు అందుకు దేవుని స్థుతిస్తున్నాను మరి నేను మొట్టమొదట నా పేరు ఆంజనేయులు మే మా తల్లిదండ్రులు ఆంజనేయులు పూజించి మా కుటుంబంలో అందరికి కూడా ఆంజనేయుల అనంతమ్ములు అని పేరు పెట్టారు అయితే మాకు నేను ఐటీ చదివేటప్పుడు మా ఊర్లో నేను ఒక్కరినే చదువుకున్నాను ఎవరు అంతకు ముందు చదువుకోలేదు ఆ టైంలో శ్రీశైలం ఐటీ చేసినప్పుడు దేవుడు మా బంధువుల ద్వారా నాకు యేసు క్రీస్తుని చెప్పారు కానీ అక్కడ ప్రిన్సిపాల్కి ఆ హిందువుల మా నా దగ్గర వచ్చి ప్రార్థన పెట్టినప్పుడు ప్రిన్సిపాల్ చెప్పారు అప్పుడు ఆ స్టైపెండ్ కానీ కాలర్షిప్ కానీ రాకుండా చేశారు అందుకని నేను పూర్తిగా దేవునికి దూరం అయ్యి చానాలు అసలు దేవుని తెలుసుకోలేదు తర్వాత మరి ఎన్నో నాకు డెబ్బై రెండులో వివాహం జరిగింది దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి 
అమ్మాయి దొరికింది ఆ తర్వాత నేను కానీ దేవుడికి దూరంగా ఉండి అసలు దేవుడు అంటే నాకు తెలియకుండా పరిస్థితిలో ఉంది జీవించాను కానీ విశా విశాఖపట్నం బిహెచ్పిలో ఉద్యోగం చేయడానికి వచ్చినప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో చేసి నాస్తికుడుగా మారాను ఏ దేవుడు లేడని చెప్పి పాస్టర్లు వస్తే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే వాళ్ళని ఏలం చేసి అనేక సార్లు వాళ్ళని నివసించేవాడిని అయితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటో తారీఖున నేను అప్పులైపోయి చనిపోదామని పరి పరిస్థితిలో మరి ఒక ఉత్తరం రాసి పెట్టి నేను చనిపోదామని వెళ్తే అప్పుడు మా భార్య చూసి ఆ ఉత్తరం చదివి నన్ను మీకు ఒక మంచి స్నేహితులు ఎత్తా అంటే అప్పులు ఇప్పించి చాలా మందికి వాళ్ళు ఏమంటే వాళ్ళు నా మీద పట్టడానికి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకని చనిపోదామని పరిస్థితిలో మరి అప్పుడు ప్రభువులోకి మరి ఆమె వచ్చి ఆ ఉత్తరం చదువుకొని వచ్చి నన్ను తీసుకొని వచ్చి ఆ నీకు మంచి స్నేహితులు చూపిస్తానప్పుడు భయం ఇచ్చి ఆ ఇద్దరం కలిసి ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఆ రాత్రే ప్రభు నాతో మాట్లాడాడు అందరు నేను దేవుడు మాట్లాడతాడని చెప్పి ఆలం చేశారు దేవుడు అసలు దేవుడే లేకపోతే మాట్లాడతాడని అనే పరిస్థితిలో ఉన్న నన్ను ఆ రాత్రి దేవుడు నాతో రెండు సార్లు ఇస్రాయల్ నా సేవకుడు నేను ఆనందిస్తాను ఇస్రాయల్ నువ్వు సేవకుడు నేను ఆనందిస్తాను అంటే ఆమె భయ నేను బైబిల్ చదువుతున్నా లేచి చూస్తే ఆమె కొనుక్కొని ఎదురుపోతుంది అప్పుడు రెండోసారి ఆయన నీకు కుమారుని ఇస్తున్నాను జాస్మని పేరు పెట్టమన్నాడు అప్పుడు పెద్ద బాబుకి పదమూడు సంవత్సరాలు ఆ మరుస రోజు నేను దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళి సాక్ష్యం చెప్పాను మా పెద్ద బాబు అనేవాడు ఆ ఆడి అందరికి అబ్బాయి పుడతాడు జాస్మని పేరు పెట్టమన్నాడు ఈ ఆడపిల్ల పుడితే ఏం చేస్తాడు అనేవాడు ఆయన దేవుడు అబద్ధం అట్టడానికి ఆయన మానవుడు కాదనప్పుడు ఇప్పించి విశ్వాసంతో అదే ఎనభై ఐదులో బాబు పుట్టాడు ఆ జాస్వని పేరు పెట్టాను ఆ విధంగా దేవుడు నన్ను ఒక నలుగురు తోటి ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి సేవ ఎక్కడ బాధల్లో ఉండాలో స్వ ఇరుకుల్లో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వారిని దేవుని సన్నిధి నడిపించి చిన్న మైన యాభై రూపాయలు పెట్టి ఒక మందిరాన్ని ఏర్పాటు నాలుగు కుటుంబాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం దేవుడు కృపణ పెట్టారు ఇప్పుడు చాలా పెద్ద చర్చ గాజు ఆకులు ఎవరిషమ్మ మా ఆరు బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అన్ని కూడా ప్రభు నాకు దర్శనం ఇచ్చి ఏర్పాటు చేశారు దైవజనులు పెట్టుకొని మేము అంతగా సేవ చేసాం దేవుని కృపణ పెట్టి అందరూ ప్రభు సన్నిధి నడిపించాలని దేవుడు కృప చూపాడు అద్భుత కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు నా పట్ల జరిగించాడు మరి నాకు పెద్ద కుమారుడు మరి స్టీల్ ప్లాంట్ లో జనరల్ మేనేజర్ చేస్తున్నాడు చిన్న కుమారుడు ఇంజనీర్ అయ్యి ఆ మొన్నటి దాకా మంగళూరులో చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడే చేస్తున్నాడు మరి పాప ఎంఫామ్ చేసి మరి పోయిన సంవత్సరం అంతకు ముందు సంవత్సరంలో పాప మ్యారేజ్ చేయటం జరిగింది దేవుడు ఒక చాలా దీన స్థితిలో ఉన్నటువంటి నన్ను ఇంత హెచ్చులోకి తీసుకురావటానికి ఆయన కృప తప్ప మరి ఏది కాదు నన్ను ఎంత హెచ్చించడానికి చనిపోవాల్సినటువంటి రెండు వేల ఎనిమిదిలో నేను చనిపోవాల చనిపోవటానికి వచ్చినటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుని బ్రతికించాడు ఇప్పుడు వరకు అనేకమైన మేలు అయ్యారు చేసి అప్పటి నుంచి ఎనభై రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి యువజలాల పాస్టర్ గారు నాకు ఎంతగానో సహాయ ఆయన ప్రార్థన వల్ల మంచిగా ఎదగటానికి ఆయన వాక్యాల ద్వారా ప్రోత్సహింపబడటానికి దేవుడు కృప చూపాడు మరి ఆయన చేసిన దేవుడు చేసిన మేళకి నేను ఏమి రుణం తీర్చలేను మరి ఒక ఆ తినటానికి తినటానికి తిండిలని దరిద్ర స్థితిలో నుండి దేవుడు ఉన్నత స్థితిలోకి దేవుడు తీసుకొచ్చాడు ఇవన్నీ కాదు కానీ నా కుటుంబము నా బంధువులు అందరూ కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఉండటానికి దేవుడు మా గ్రామాన్ని కూడా మరి మార్చడానికి అక్కడ మంచి చర్చ కట్టడానికి కృష్ణ చూపాడు మాది ప్రకాశం జిల్లా ఆ నల్లమల అడవి అంటే ఇప్పుడు పొలలు పులులు పెంచే ఏరియాలో మా ఇల్లు మా ఊరు చాలా భయంకరమైన అడవి ప్రాంతం అలాంటి ప్రదేశం నుంచి ప్రభు విశాఖపట్నం తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా 
నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నందుకు ఆయనకి ఎంతగానో నేను కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను నాకు దేవుడు మంచి పాడాలని ఇచ్చారు ఆయన చే అల్లుడిని ఇచ్చాడు మరి దేవుడు మంచి భార్యని ఇచ్చాడు అన్నిటిని బట్టి దేవుడిని స్థుతిస్తున్నాను ఇంతగా నన్ను హెచ్చించడానికి ఏమి నిమిత్తం నా రుణం తీర్చలేదు కానీ ఆయన కృప పాత్రనై నా జీవితకాలం అంతా ఆయన్ని స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ముందుకు సాగాలని కోర్చు ఈ చిన్న మాటలు దేవుడు దీవించినందరూ చెప్పలు కూడా అండి థ్యాంక్ యూ వండర్ఫుల్ మరి లివింగ్ వాటర్స్ తరఫున ఒక స్పెషల్ గ్రీటింగ్ తయారు చేసి ఉంటారు సునీల అమ్మ చేసేందో మీకు మా లివింగ్ వాటర్స్ తరఫున గ్రీటింగ్ కార్డు ప్రజెంట్ చేస్తాం చూడండి మీకు హార్డ్ కాపీ కూడా మీకు అందజేస్తాం తప్పకుండా Many more happy returns of today, Uncle, your 60th birthday. Narasina Ventrikalu Sogasayana Kiritamu Avi Neethi Pravartana Galavarki Kaligi Yundunu. Samitalu Padharu Uppayopti. Thank you. 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 మీకు త్వరలో అందరూ చేస్తాం ముందు ఫోటోలు పంపిస్తాం తర్వాత గ్రీటింగ్ పంపిస్తాం ఓకే అమ్మగారు ఒక సాక్షి చెప్తే బాగుంది ఆశీర్వాదం గారి కోసం మిస్సెస్ ఆశీర్వాదం గారు ఏమండి చెప్పండి నాస్తికుడుగా ఉన్నప్పుడు ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేసేది మీకు కూడా చూపించారు ఓకే ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఆ ఆశీర్వాదం గారు కుటుంబ సభ్యులందరి మీ ముసుగులు తీయండి మీ ముసుగులు తీస్తే మిమ్మల్ని ఒకసారి వీడియోలు చూపిస్తాం మా అందరికి తెలుస్తుంది జాషువా గారు ఎఫ్ఫ్రా గారు ఉపరుపాటి రాజేష్ గారు అని హేమ్య గారు మీ ముసుగులు తీస్తే మిమ్మల్ని ఒకసారి మా సంఘం అంతా చూస్తారట ఎఫ్ఫ్రా గారు జాషువా గారు హేమ్య గారు గారు ముందు జాషువా గారు జాషువా గారు ముందు వచ్చారు కాబట్టి జాషువా గారు గ్రీటింగ్ చెప్పాలి డాడీకి చెప్పండి సార్ ఒకసారి ఉండండి ఒకసారి ఉండండి ఓకే సార్ జాషువా గారు మాట్లాడండి అంటే రెండు పక్క పక్కన ఉన్నాయి కదండి అందుకోసం రిపీట్ వస్తుంది అంకుల్ హ్యాపీ బర్త్డే టు డాడీ అది చెప్పండి రెండు మాటలు చెప్పండి డాడీ మిమ్మల్ని ఎలాగ రేస్ చేశారు ప్రభువులు ఎలా పెంచారు అంకుల్ అదే డాడీ గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి డాడీ మమ్మల్ని మమ్మల్ని చిన్నప్పటి నుంచి రైస్ చేసిన విషయం దేవుని వంటలు మమ్మల్ని నడిపిన చాలా ఉన్నాయి ఏ రుచి రుణం తీర్చుకోలేం డాడీ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి చిన్న పెంకుటిల్ నుంచి ఇప్పుడు ఉన్న మేమంతా అన్నయ్య నేను చెల్లి దేవుడి వల్ల దేవుడి కృప తర్వాత డాడీ మారడానికి కారణం నేనే ఎందుకంటే నా పేరే జాషువా అంటే నేను డాడీ మారిన తర్వాత ఫస్ట్ పేరు పెట్టింది నాకే సో ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ థ్యాంక్ యూ అంకుల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ వండర్ఫుల్ తర్వాత మనీషా ఇప్పుడు వీడియోలో ముందు నుంచే ఉందని నేను ముసుగేసుకోలేదు ఇక్కడ మనీషా చెప్తారు తర్వాత తర్వాత ఎఫ్ఎఫ్రా గారు మాట్లాడండి i love you so much chinna punchi mamma baaga devullu nadipincharu mo mummy daddy ah e vishayamlo any ups and downs vachina okke maata ane vallu devudu daggara mokalu ni pradhan cheyamma anni aye thirpothayi 
ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నీకున్న బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరంటే దేవుడే ఆయన దగ్గరే మీరు ఎప్పుడు క్లోజ్ గా ఉండడానికి ట్రై చేయండి అని మాకు ప్రతిసారి చెప్తా ఉంటారు ఇప్పుడు చాలా దూరంగా ఉన్నాను సో మచ్ ఆశీర్వాదం గారికి ఇద్దరు కుమారులు పాప మరి పాప పెళ్ళి అయింది పాప కోసం ప్రే చేయండి అక్కడ నర్సారావుపేట దగ్గరలో ఉంటారు కదమ్మా నర్సరావుపేట కదమ్మా ఉండేది నర్సరావుపేట ఓకే అమ్మా రైట్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ తర్వాత ఎప్పుడు నెహమ్య గారు వీడియోలోకి వచ్చారు నెహమ్య గారు పెద్ద బాబు అనమాట నెహమ్య గారు సాక్షి చెప్తారు సార్ మీ మైక్ ఆన్ చేయండి నెహమ్ గారు మీ మైక్ ఆన్ చేయండి అందరు మరి దేవుని కృపను బట్టి మరి అరవై ఎనిమిదో సంవత్సరంలోకి నన్ను ప్రవేశించడం చాలా సంతోషం మరి ఎన్నో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి దేవుడు మరి ఆయన సుమారుగా మరి నాకు తెలిసి ఒక నలభై సంవత్సరాల నుంచి మరి దేవుల్లో ఉన్నట్టు తెలుసు నాకు తెలుసు మరి ఆయన మరి మమ్మల్ని పెంచిన విధానాలను బట్టి కానీ అలాగే మరి మేమందరం ఈ రీతిగా ఉండడానికి మరి ఆయన ప్రార్థనలు మరి ఆయన సంతకం అని చెప్పుకోవాలి మరి ఇక్కడ వింటున్న వారందరూ మరి ఈరోజు ఈ రీతిగా మనందరం మరి కలిసి ఉన్నాం అంటే ఇలాగా ఈ రీతిగా మరి బర్త్డే ఫంక్షన్ జరగడం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది మరి ఈ యొక్క ప్రార్థన ఇలా జరగడం కూడా దేవునికి మహింకరంగా జరుగుతున్నందుకు మరి అన్ని విషయాల్లో మరి దేవుడు మరి ఇంకా మంచి ఆరోగ్యాలతో మంచి ఆయుర ఆరోగ్యాలు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ఏదేమైనా దేవుని చిత్తము దేవుని కృప దేవుని యొక్క మరి వాస్తవతను బట్టి మనందరం ఈ రీతిగా ఉన్నాం కాబట్టి మరి ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ నెహ్మీ గారు మరి ఎప్పఫ్రా గారు మరి మీరు ఆశీర్వాదం గారికి ఏమవుతారో మాకు తెలియదు కాబట్టి మీరు పరిచయం చేసుకోండి అంటే నాకైతే అంటే మేము చర్చి మెంబర్ అండి కానీ నాకు అంకుల్ అనమాట మా అంకుల్ నేను చర్చి మెంబర్ ని కానీ నన్ను బాగా దేవుని సన్నిధిలో బాగా నడిపించే వ్యక్తి అనమాట నాకు సపోర్టెడ్ గా ఉండి ఏదైనా అవసరమైన నేను చెప్పినా నాకు సలహాలు ఇస్తూ నన్ను గైడ్ చేసే అంకుల్ నాకు బాగా దేవుని సన్నిధిలో మెనీ మెనీ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే అంకుల్ హలో చెప్పండి చెప్పండి అదే అంటే అంకుల్ ఉంది మా చర్చ్ మెంబర్ అండి కానీ ఆ ఈ రోజు అన్ని విషయాల్లో సలహా తీసుకుంటాను ఎక్కువ అంకుల్ బాగా అన్ని విషయాలు సలహా ఇస్తూ ముందుకు నడిపిస్తారు ఫస్ట్ నుంచి నాకు ఆ విధంగా అలవాటు చాలా సంతోషం ఇంకా లాంగ్ లైఫ్ అంకుల్కి ఇవ్వాలని దేవుని దేవుని సన్నిధిలో ఇంకా దేవుడు అనేక మంది నడిపించాలని కోరుకుంటున్నాను వండర్ఫుల్ ఇంకా ఉప్పల్పాటి రాజేష్ గారు ఓపెన్ అవ్వలేదు అయ్యారా ఉప్పల్పాటి మనిష కనిపి ఉన్నారా వెళ్ళిపోయారా ఒకసారి చూస్తానండి అవునా రాజేష్ గారు మీరు మీ వీడియో ఓకే రాజేష్ గారు మీరు నమస్తే అండి మోయ ప్రెసిడెంట్ మోయ ప్రెసిడెంట్ మోయ హ్యాపీ బర్త్డే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇలాగ మనం చూడడం నాకు ఏదేమైనా ఇలాంటి పుట్టినలు ఇంకా చాలా చేసుకోవాలి నేను స్ఫూర్తి అనాథాశ్రమం ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ అండి గాజువాక సో నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన పాస్టర్ గారికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు నాతో పాటు మా మామయ్యకి విశేష చెప్పడానికి నా వైఫ్ గ్లోరీ ఉన్నారు అలాగే అలాగే నా పిల్లలు నాతో పాటు మా పిల్లలు డాడీ నేనే వాళ్ళకి అన్ని కూడా పిల్లలు కూడా మా యొక్క ఒకసారి హ్యాపీ బర్త్డే చెప్తారు అది ఒకసారి చాలా అద్భుతం సార్ రాజేష్ గారు మైక్ ఆన్ అయింది
Wonderful. Thank you, thank you, thank you, sir. Thank you. Alagi ma mau ikhik ni nipur orang 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 tanau. Ini kan te nak tu chenna putan si koda nak tu ma mau ya. Actual nak folio wala ni nak kita ya. No, aite ni nara wala ni ma mau ya guru kan tiga. Abur nak tu ande anta kos. Anta balangga guru kan wakti ma mau ya. Ini kan te ni chenna putan si akar meeting sana ni ni tu pun jis kelawa wala ni nipur ma mau ya orang 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 tanau. Ini kan te ini purna. मैका <laughs> Hmm. Ah, video call lo, matlab mana cahala santosa gun. Thank you sir, thank you so much giving this opportunity. Thank you, price lord sir. Idam tu record chest na, mandi YouTube lo upload chest sebiji rose rata gini. Mali meet just kau, so kendi. Okay, mari. Asyikah tu angkut garu, cake cut chest taru. Sir cake unda? Happy birthday, part of persit to persit tu lagi ngono. Malandri terus kau. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Many greetings, many greetings, many greetings to you. Many greetings, many greetings, many greetings to you. Many greetings, many greetings, many greetings, many greetings, many greetings, many greetings. Many greetings to you. Happy long life, happy long life, happy long life to you. Happy long life, happy long life, happy long life to you. Happy long life, 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 happy long life. Happy long life to you. Okay, Uncle. Ashwabhan Gar, me, me feedback even, sir. Cake note la unto nega feedback even on customer thing ko chanam parta hon. God bless you. May God bless you. May God bless you, dear. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear. May God bless you. 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 May God bless you, Uncle Garu. Okay, my turn, sir. Thank you, sir. Chala varna naalu. Mere naalge santra lunchi ne ano lanti test kele do kante prati santra aspat lo unde varni. मैं ना आरोग्य विषय में दिल्स दे सारे आरोग्य हम तो आसपास लोग ना पुरु मैं प्रार्थना वाला प्रभु जी पे मरी हुई रंग में चलने के लिए उन्हें स्तुति स्तनान ना पटला देव चेष्ट में मेल के ने ने चलने के चलन गाने प्रभु ना किचन ट्वेंटी आशन बैठे आयन माय मात में जीवन साले ने इन कंटे ने ने पुरुष का प्रभु Nah, ayana rajam korakan ini setiap hari, mana mundur sah tu nana, yang kedua, mana feel perpulan cilek, ah setiap hari, yang ayana itu prabu korak mundur sah tu nana, nak korak anda tahan siapa ni, wajibnya ini dua meeting wajibnya, anda korak yang praktis tu, orang ni korak nak siapa? Wonderful, mari Ramakrishna. Uncle Gar kosong peradun cahali, ini kan dia okel kosong untuk trade jenis kau nama dia rosu. Ram Krishna, yeri Ram Krishna, yes, Ram Krishna trade jendih. 
మీ మైక్ ఆన్ చేశారు కదా ఓకే రైట్ అగ్రుల్ గారికి అద్భుత ఓకే చేశారా అంకుల్ గారి కోసం హ్యాపీ బర్త్డే గ్రీటింగ్ చేశారు బెలూన్ గ్రీటింగ్ చాలా సంతోషం మరి బెలూన్ గ్రీటింగ్ ఫోటో తీసి పంపించండి వీడియో తీసి పంపించండి ఓకే వాండర్ఫుల్ వెరీ గుడ్ రామకృష్ణ ప్రే చే తండ్రి <laughs> తండ్రి ప్రభా యొక్క భాగ్యాన్ని మీరు ఇచ్చారు తండ్రి ప్రభా అందరి బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు అయినా ఇంతవరకు నాయన ప్రభా అనేక సందర్భాల్లో తండ్రి ప్రభా తన యొక్క అంకుల్ గారిని తండ్రి ప్రభా నాయన అనేక తండ్రి తన తన ఆరోగ్యంలో తండ్రి ప్రభా నాయన తన కుటుంబంలో తండ్రి ప్రభా మీరు అనేక అభివృద్ధిపైన రీతిగా తండ్రి మేలు చేస్తూ తండ్రి నాన్న మీరు ముందుకు నడిపిస్తున్న విధానం బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు అవును ప్రభా యొక్క తండ్రి నాన్న ఎప్పుడు ఒక ఏకరీతిగా మన దేవుడు తండ్రి ప్రభా ఎక్కువ ముందు కూడా తండ్రి ప్రభా నాయన నన్ను అనుకుని గారి ఇంకో తండ్రి సంపూర్ణ ఆయుష్ ఇచ్చి తండ్రి ప్రభా ఇంకా నీ సేవలో ఇంకో తండ్రి ప్రభా నాన్న నీ మార్గాల్లో తండ్రి అనేకులు నడిపించడానికి తండ్రి ప్రభా అనేకులు బలపరచడానికి తండ్రి ప్రభా మీ సహాయం చేయని తండ్రి అంకుల్ గారికి చక్కని ఆరోగ్యంతో ఇచ్చేయని తండ్రి ప్రభా నా అంకుల్ గారు ఇంకో తండ్రి ఆంటీ గారిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి ప్రభా నాయన వారికి ఇచ్చిన బిడ్డల బట్టి నీకు వందనాలు వారి మనముల బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి ప్రభా వారందరూ కూడా తండ్రి ప్రభా నీ సన్నిధిలో ఇంకా ఎదుగుతూ తండ్రి ప్రభా నాయన నీ నామంలో ఎదగడానికి సహాయం చేయని తండ్రి నా అనేక నడిపించడానికి సహాయం చేయని ప్రభా నాయన నా యొక్క ప్రభా నాయన నన్న ఈ రాకలు నీ రాకడ స్వయాంతం తండ్రి ప్రభా నాయన యొక్క తండ్రి నా అంకుల్ గారికి చక్కని ఆశీర్వాదం దయచేసి తండ్రి ప్రభా నన్న చక్కని దిగువ తండ్రి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి తండ్రి ప్రభా నాయన నీ సన్నిధిలో నడిపించమని నా యొక్క ప్రభా నాయన ప్రతి ఒక్కరు పట్ల తండ్రి ప్రభా నాయక తండ్రి నీ కృపను చూపించమని ఈ రీతిగా తండ్రి ప్రభా నా ఈ జూమ్ మీటింగ్ ద్వారా తండ్రి అనేకుల మధ్య అనేక ఆత్మీయ కుటుంబాల మధ్య తండ్రి ప్రభా నా యొక్క తండ్రి తన జన్మదినాన్ని జరుపుకోవడానికి తండ్రి ప్రభా నాయన మీరు ఇచ్చిన గొప్ప ధన్యతను బట్టి నీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ కొద్దిపాటి ప్రార్థన పాసన చేసుకోమని ఈశ్వరంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అందరు ఆమె చెప్పండి గట్టిగా ఆమె ప్రైజ్ థ్యాంక్ యూ మరి ఈ రోజు ఒక బర్త్డే ఒక వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ డే చేసాం రెండు కేకులు కోసుకొని వాళ్ళే తిన్నారు మనకి ఎవరికి పరిస్థితి ఏంటంటే చాలా పెద్ద కేకులు తెచ్చారు మన అందరికి పనిచేటట్లుగా వాళ్ళ ఒక్క ఫ్యామిలీకి చిన్న కేక్ సరిపోద్ది కదా లేదు ఈ సందర్భంలో ఎక్కువ ఎక్కువ కేక్ వాళ్ళే తినొచ్చు అనమాట వాండర్ఫుల్ చాలా సంతోషం మరి ఈ రోజు వర్తమానంలోకి వెళ్ళడానికి ఒక అరగంట టైం ఉంది నాకు చిన్న ప్రార్థన చేసి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం పరిశుద్ధానికి వందల కృతజ్ఞత తండ్రి ఈ రోజు ప్రభా మాకు ఇచ్చిన ఈ చక్కని అవకాశం పడి స్థుతిస్తున్నాం ఘనపరుస్తున్నాం మరి వారు వారి సాక్ష్యాలే గొప్ప వాక్య ప్రత్యక్షతలు తండ్రి వారి సాక్ష్యాల ద్వారా ప్రభు నీ వాక్యాలు మేము నేర్చుకున్నాం నీ నమ్మకత్వాన్ని నేర్చుకున్నాం నీ ప్రేమని నేను మేము నేర్చుకున్నాం తండ్రి వారి పాటల ద్వారా మేము నేర్చుకున్నాం తండ్రి వారి ప్రార్థన ద్వారా మేము నేర్చుకున్నాం ప్రభా అవును తండ్రి నేర్చుకుంటే దే ఎలాగైనా నువ్వు మాకు నేర్పిస్తావు తండ్రి అలాగే ప్రభు ఈ బైబుల్ లోంచి కొన్ని వా వాక్యాలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రభా మరికొన్ని విషయాలు మేము నేర్చుకోవడం సిద్ధపడుతుండగా నీవే మాకు సహాయం చేయమని పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము దయచేయమని ఆఖరి రోజులో మమ్మల్ని రాకడి కోసం సిద్ధపరచమని ఏసు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె రైట్ మరి సారీ నిన్న హెచ్చింపు నాలుగు సత్యాల కోసం మాట్లాడాను ఈ రోజు నాలుగు సూత్రాల కోసం మనం మాట్లాడతాం ఆ హెచ్చింపు నాలుగు సత్యాలు నాలుగు సూత్రాలు యాక్చువల్లీ నేను కంప్లీట్ చేయాల్సిందిగా నవ్వలేదు ఈ రోజు నాలుగు సూత్రాలు చెప్పు చెప్తారు అయితే ముందుగా ఆ నాలుగు సత్యాలు కూడా ఒకసారి ఈ రోజు చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం నేను పరిచయం చేస్తానని గమనించండి హెచ్చింపు నాలుగు సత్యాలు నాలుగు సూత్రాలు మొట్టమొదటి ఏం మాట్లాడుకున్నాం నాలుగు సత్యాల్లో శాశ్వతమైన హెచ్చింపు దేవుడు హెచ్చిస్తే అది శాశ్వతంగా ఉంటుంది ఎలాగా మరి ఏషా గ్రంథంలో ఉన్న వాక్యం బట్టి అరవై అరవై పదిహేను నీవు విసర్జించబడుతున్న బట్టి ద్వేషించబడుతున్న బట్టి ఎవడును నీ మార్గం దాటిపోవట్లేదు 
నిన్ను శాశ్వతమైన శోభాదశమి గాను బహుతరములకు సంతోష కాలము గాను చేసేదను అన్నాడు ఇది శాశ్వతమైన హెచ్చింపు తర్వాత నాశనం లేని హెచ్చింపు అల్తషేత్ అనే రాగం మీద కట్టబడిన పాట డెబ్బై ఐదో కీర్తన ఆరు ఏడు వచనాలు అయితే దాంట్లో ఏముంటుందంటే తూర్పు నుండి అయినను పడమటి నుండి అయినను అరణ్యం నుండి అయినను హెచ్చు కలగదు దేవుడే తీర్పు తీర్చువాడు ఆయన ఒకరిని తగ్గించును ఒకరిని హెచ్చించును ఈ కీర్తన పటాపులు శీర్షికలో ఉంటుంది అల్త షేత్ అనే రాగం మీద పాడదగింది అల్త షేత్ అంటే నాశము కానిది అది డు నాట్ డిస్ట్రాయ్ అనే అర్థం ఉంటుంది అనమాట అల్త షేత్ అంటే ఇగోండి డు నాట్ డిస్ట్రాయ్ అయితే నాశనం లేని హెచ్చింపు తర్వాత మూడవది ఎల్లలు లేని హెచ్చింపు యోసేపు హెచ్చింపు అయితే గమనించండి యోసేపు హెచ్చించేటప్పుడు నేను ఉదయం ఒక ఒక నిమిషం ఉండండి లైన్ లో ఉండండి అయితే ఓకే ఆ నోట్స్ ఎక్కడ పెట్టినట్టు కణాల నుండి ఐగుప్తుకు ఎనిమిది వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ దూరం ఒకటండి కణాల నుండి ఐగుప్తుకు ఎనిమిది వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్లు యోసేపు కణాల్లో నుండి అంటే హెబ్రోను ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నాడు కదా ఐగుప్తుకు వెళ్ళాడు ఏంటి దేవుడు హెచ్చించడానికి ఒక వ్యక్తిని అంత దూరం తీసుకెళ్తాడా ఎస్ తీసుకెళ్తాడు ఎంత దూరం అయితే తీసుకెళ్తాడు ఎల్లలు లేవు అనమాట ఎల్లలు లేని హెచ్చింపు ఎనిమిది వేల ఐదు వందల మైళ్ళు దూరం కిలోమీటర్ దూరం తీసుకెళ్లి అక్కడ సూపర్ కింగ్ గా చేసామట దేవుడు చేయాలనుకుంటే ఎలాగైనా చేస్తాడు ఎల్లలు లేని హెచ్చింపు అది తర్వాత చూడండి యోసేపు అంటాడు అనమాట మీ దేవుడే కానీ మీరు నన్ను ఇక్కడికి పంపలేదు ఆయన నన్ను ఫరోక్ తండ్రి గాను అతని ఇంటి వారికి అందరికీ ప్రభు గాను ఐగుప్త దేశం అంతటి మీద ఏరికి గాను నియమించ నియమించను అని చెప్తున్నామాట గమనించండి మరి దేవుడు చేసిన గొప్ప కార్యాలు ఆశ్చర్యం అవి అందరూ అవి అందరూ మన జీవితాలకు అందవు అది ఆయన పద్ధతి వేరుగా ఉంటుంది కాబట్టి జీరోలను హీరోలుగా చేసే హెచ్చింప అయింది ఎలా ఉంటుంది చూడండి సింహాసనం మీదకి ఎత్తే ముందు పెంటలో విత్తుతాడు దేవుడు హీరోగా చేసే ముందు నిన్ను జీరో చేస్తాడు అది ఆయన పద్ధతి అంతే ఏంటి ప్రభు అంటే అవును నాది ఆయన పద్ధతి అంతే భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఉన్నతంగా ఉందో మన మార్గాల కంటే ఆయన మార్గాలు అంత ఉన్నతంగా ఉంటాయి యహోవా దారిద్ర్యములు ఐశ్వర్యములు కలుగు చేయవాడు కృంగు చేయవాడు లేవని ఎత్తువాడు అంటే అంటే ఏంటి ఐశ్వర్యం కలుగు చేసే ముందు నీకు దారిద్ర్యం కలుగు చేస్తాడనమాట అది ఆయన పద్ధతి నువ్వు నీ నీకు ఐశ్వర్యం ఇస్తే ఇవ్వాలనుకుంటాడు కానీ ఆ ఐశ్వర్యం ముందు ఆయన దరిద్రం కలుగు చేస్తాడు అది అది చాలా ప్రత్యేకమైన విషయం అయితే నిన్ను లేవనెత్తాడు అయితే లేవనెత్తక ముందు కృంగ చేస్తాడట అయితే ఎంతో చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా అంటే ఒకవేళ ఒక దరిద్ర స్థితిని మనం అనుభవించిన ఒక కృంగిపోయిన స్థితిని అనుభవించిన అది పర్మనెంట్ కాదు అది నిత్యం అలా ఉండిపోము మనం అందులో నుంచి బయటకు వస్తాము మనం బయటకు వచ్చి ఐశ్వర్యం పొందుతాము మనం లేవనెత్తబడతాము దేవుడు చేస్తాడు అంతేకాదు మంటిలో నుండి పైకి ఎత్తుతాడట పెంట కుప్పల మీద నుండి ఆయన పైకి లేవనెత్తుతాడట ఎంత అద్భుతం అండి ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే మంటిలో నుండి లేపేటప్పుడు ఆయన నిన్నేం చేస్తాడు ఆయన నిన్ను ముందు పెంటలో విత్తుతాడనమాట మంటిలో చెత్తకు పెంట కుప్పల మీద లేపడం అంటే ఏంటి పెంట అనేది ఎరువు విత్తనానికి ఎరువు అనమాట కనుక ముందు ఎరువులో నాటుతాడు ఆ పెంటలో నుంచి నువ్వు పైకి వస్తావు నిన్ను మహిమ గల సింహాసనం స్వతంత్రించుకునేలా చేస్తాడు ఎంత అద్భుతం అండి మహిమ గల సింహాసనం ఎవరు ఇస్తారు యోసేపు ఆ విధంగా సింహాసనాన్ని స్వతంత్రించుకోగలిగాడు చాలా ఆశ్చర్యం కదండి కనుక మన జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు చేసే దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన చేస్తాడు ఆయన చేసినప్పుడు దాన్ని ఎవరు రివర్స్ చేయలేరు ఓకే అండి ఒకవేళ మీకు ఈ నా నోట్స్ చిన్నగా కనపడితే దాన్ని టచ్ చేయండి స్క్రీన్ అంతటికి ఒకటి వస్తుంది అనమాట ఒకవేళ నోట్స్ చిన్నగా టచ్ చేస్తే నా 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 పిక్చర్ చిన్నగా అయిపోవాలి నోట్స్ మీకు పెద్ద కావాలంటే దాన్ని టచ్ చేయండి టచ్ చేస్తే మొత్తం మీకు స్క్రీన్ అంతా వస్తుంది ఓకే తర్వాత ఓకే అగ్నిత అగ్నితో కాల్చే ముందు నీళ్లతో తలపడం 
దేవుని అలవాటు అక్కడ మనం ఆ చూస్తున్నాం మరి దే దైవజనులు పట్టుకో ప్రార్థన చేసినప్పుడు గొప్ప కార్యాలు జరిగాయి అక్కడ ముందు మొత్తంతో తలు తలిపేస్తాడు తలిపేసిన తర్వాత ఆ ప్రార్థన చేసినప్పుడు గొప్ప అగ్ని దిగుతుంది అదంతా కూడా బుగ్గి చేసేస్తున్నప్పుడు అంటే ఏంటి దేవుడు అగ్ని దింపే ముందు ఫుల్గా తలపంటాడు అంటే అంతా రివర్స్ చేస్తాడు దేవుడు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది మనకి ఇప్పుడు మనం నాలుగు సూత్రాలు నేర్చుకుంటున్నాం పరిస్థితి ఏంటంటే హెచ్చింప్ అనేది అద్భుతం మంచిది చాలా గొప్పది కానీ అది సూత్ర ప్రకారం రావాలి మామూలుగా అది దైవిక సూత్రాల మీద ఆధారపడి ఉంది దైవిక సూత్రాలు పాటిస్తేనే ఆ హెచ్చింపు శాశ్వతమైన హెచ్చింపు నాశనం లేని హెచ్చింపు ఎల్లలు లేని హెచ్చింపు జీరోలను హీరోగా చేసే హెచ్చింపు కావాలి అంటే చిన్న సూత్రాలు పెద్ద సూత్రాలు కావాలి అవి చాలా సులువు వాళ్ళు ప్రభు అంటాడు నా కాడి తేలిక నా భారం సులువు అంటాడు అది సులువు అంటాడు యశు ప్రభు సులువైనప్పుడు అది కష్టం కలిసి మనం ఎలా భావిస్తాం కాబట్టి ఆ సులువైన కాడి ఎలా ఉందో చూద్దాం ఒకసారి దీన మనస్సుతో ఉండాలి ఫస్ట్ సూత్రం అండి దీన మనస్సుతో ఉండాలి చూడండి ఈ ఈ మాటను గమనించండి మొదటి పేదల పత్రిక ఐదు ఆరు దేవుడు తగిన సమయమందు హెచ్చించున మిమ్మల్ని హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద ఎలా ఉండాలండి దీన మనస్కులై ఉండుడి ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద దీన మనస్కులై ఉండుడి ఇది ఆయన మనకిచ్చిన సూత్రం ఈ ప్రపంచంలో ఆధ్యాత్మిక హెచ్చింపు కలిగిన వాళ్ళందరూ కూడా అతి దీనులుగా ప్రభు సందులో జీవించేవారే వారు వినయ మనస్కులు దీన మనస్కులు తగ్గించుకునేవారు అలాంటి వాళ్ళే దేవుడు హెచ్చిస్తాడు ఓకే ఇక్కడ ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ అవ్వాలి హెచ్చింపు అంటే భౌతిక పదార్థాల అభివృద్ధి మాత్రం కాదు ఓకే అది ఒక పార్ట్ అంతే దేవుని హెచ్చింపు అంటే నువ్వు అందరికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడం అది హెచ్చింపు ఇప్పుడు అంకుల్ ఆశీర్వాదం గారు ఆయన పాట పాడితే ఒక ఆశీర్వాదం ఆయన రెండు మాటలు చెప్తే ఒక ఆశీర్వాదం ఆయన ఏమి చెప్పగా అక్కడ కూర్చున్న ఆశీర్వాదం ఇప్పుడు మహర్షి గారు అదే ఫీల్ అవుతుంటారు ఆ ఆశీర్వాదం గారు వచ్చారా చాలా సంతోషం అంటారు ఆశీర్వాదం గారు కూర్చుండే దాకా ఆయన పేరులోనే ఆశీర్వాదం ఉంది దేవుడు అది ఇచ్చాడు కనుక అది హెచ్చింపు హెచ్చింపు అంటే ప్రతి ఒక్కరు మిమ్మల్ని చూసి నవ్వుతున్నారంటే అది అంటే సంతోషపడుతున్నారు మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక ధైర్యం వస్తుంది మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక భరోసా కలుగుతుందంటే మీరు హెచ్చించబడ్డారు హలో లూయ ఎంత అద్భుతం అండి అది అసలైన హెచ్చింపు అనమాట గనుక ఆ హెచ్చింపుకి మొదటి సూత్రం తగ్గింపు అంటే దీన మనస్సు దీన మనస్సు కలిగి ఉండేటప్పుడు అంటే దీన మనసు అంటే గర్వం లేకపోవడం అతిశయం లేకపోవడం నేను ఎంత పనికి మారిన వాళ్ళనో నేను గుర్తించడమే దీన మనసు అండి నేను ఎంత నిష్ప్రయోజకుండా నేను గుర్తించడమే నాకు దీన మనసు అనమాట నేను నాకంటే అందరూ ఎంత గొప్పవారు గుర్తించడం దీన మనసు ఆ గుర్తింపు కావాలి జ్ఞానం కావాలి నా చుట్టుపక్కల ప్రతి ఒక్కరు నాకంటే అధికులు వాళ్ళు ఏ ఏ విషయాలు అధికులో గుర్తించడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తుంటారు నాకు నాకంటే ఒకరు గొప్ప నాకంటే ఒకరు చాలా హై హై లెవెల్లో ఉన్నారు అనడానికి నాకు కొన్ని పాయింట్లు ఉన్నాయండి ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడితే అబ్బాయి వీళ్ళు నాకంటే చాలా గ్రేట్ అంట అనుకుంటాను ఎందుకంటే అది నాకు రాదు కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో ప్రార్థన చేయలేను ఇంగ్లీష్లో ప్రసంగం చేయలేను కాబట్టి ఎవరైనా చిన్న పిల్లలైనా ఇంగ్లీష్లో ప్రార్థన చేస్తే ఇప్పుడు మా సండే స్కూల్లో మాడు ఎవ్రీ డే చదువుతుంది కదా ఒకళ్ళు ఇంగ్లీష్లో ఒకళ్ళు తెలుగులో ప్రభు ప్రార్థన చెప్తారు అబ్బాయి వీళ్ళు అంత గ్రేట్ అనుకుంటారు అనమాట నాకంటే చాలా గ్రేట్ ఇంగ్లీష్లో ఎవరు మాట్లాడితే చాలా గ్రేట్ నాకు ఎవరైనా హిందీలో మాట్లాడితే ఇంకా గ్రేట్ ఎందుకంటే మా అమ్మగారి మాతృభాష హిందీ ఆవిడ హిందీ మనిషి తెలుగు వచ్చి తెలుగు ఆయన ప్రయోజనం చేస్తుంది కానీ మాకు హిందీ రాలే మాకు మా అమ్మగారు తెలుగు నేర్చుకున్నారు కానీ మాకు హిందీ నేర్పించలేకపోయారు ఎందుకంటే మా మేనత్త గారు మా చిన్నాళ్ళు మాకు ఎక్కువ వాళ్ళతో కనెక్షన్ అవుట మా అమ్మగారి కంటే కాబట్టి వాళ్ళతో ఉండి మా అమ్మగారి దగ్గర మేము హిందీ నేర్చుకోలేకపోయాం కాబట్టి ఎవరైనా హిందీ మాట్లాడుతుంటే అబ్బాయి వీళ్ళు ఎంత గ్రేట్ అనుకుంటాం అనమాట అలాగే నాకు రానిది ఎదుటి వాళ్ళు చేసినప్పుడు అబ్బా ఎంత గ్రేట్ అనుకుంటాం అనమాట అలాగే మనందరూ ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నమాట మనకి ఎన్నో విషయాలు రావు ఉండే అవి ఎదుటి వాళ్ళు కనబడతాయి అప్పుడు వాళ్ళు చాలా గ్రేట్ అనుకోవాలి చాలా గ్రేట్ అలా అనుకోవడానికి బోల్డ్ అవకాశాలు అనుకున్నాయి అప్పుడు ఆ దీన మనసును ప్రాక్టీస్ చేయాలి అది ఒకసారి వచ్చేది అది దీన మనసు అనేది ఒకసారి వచ్చేది అది మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి యేసు ప్రభు అయితే ఆయన 
ఆయన సాత్ నే ఆయన అంటాడు నేను దీనుడును సాత్వికమగలవాడు అంటాడు నేను సాత్వికమైన మనసు గలవాడు నా యొద్ధ నేర్చుకోండి ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి నేర్చుకోవడానికి కూడా ఉన్నారు కదా మనకి మన ఊరికి గాల్లో ప్రాక్టీస్ చేయగలే దీనుడు సాత్వికమైన సాత్వికమైన మనసు గలవాడు యేసు క్రీస్తు మనకు ఉన్నాడు కనుక సాత్వికుడు దీన మనసు గలవాడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంటాం దీన మనసు గలవాడు ఆయన జీవిస్తా నివసిస్తాడు కనుక ఆయన మహోన్నతుడు ఆయన ఆ సర్వశక్తి గలవాడు అయినప్పటికీ వినయం గల వారి ఎద్దును దీన మనసు గల వారి ఎద్దును ఆయన నివసిస్తాడట అంటే దీన మనసు అంటే ఆయనకి ఎంత ఇష్టం వచ్చాడు అలాంటి వారిని ఆయన హెచ్చిస్తాడనిసి తగిన సభ్యులు హెచ్చిస్తాడనిసి బైబుల్ చెప్తుంది ఓకే తర్వాత ఏషి అరవై ఆరు రెండు అవన్నీ ఉన్న హస్త కృత్యములు అవి నా వల్ల కలిగినవని యహోవాసాలు ఇచ్చినాడు ఇక్కడ జాతి గమనించండి ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము గలవాడై నా మాట విని వణుకుచుండునో వానినే 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 దృష్టించున్నాను అబ్బా ఎంత అద్భుతం అండి దేవుడు అందరినీ చూస్తున్నాడు కదండి ఇహోవా ఏడు నేత్రములు సర్వ సర్వ భూ భూ ప్రపంచం అంతా సంచరిస్తున్నాయి కదండి అంటే ఆయన అందరిని చూస్తు అందరినీ దృష్టిస్తున్నాడు ప్రత్యేకంగా దృష్టించడం ఎస్ ప్రత్యేకంగా దృష్టించడానికి కూడా ఒకటి ఉంది ఆయన అందరినీ చూసేది కామన్ కానీ ఎవరిని ప్రత్యేకంగా చూస్తాడో అది వానినే దృష్టించున్నాను అక్కడ స్పెషల్ ఫోకస్ అనమాట స్పెషల్ ఫోకస్ ఇప్పుడు ప్రోగ్రాం అవుతుండేటప్పుడు ఒక్కొక్కరు నేను స్పాట్ లైట్ చేస్తుంటాను అంటే ఏంటి వాళ్ళందరికీ కనబడాలి ఎవరు స్క్రీన్ మీదకి వస్తారో ఆ వాళ్ళు అన్ని స్క్రీన్ల మీద వాళ్ళే కనిపిస్తారు అది దృష్టించడం అనమాట ప్రత్యేకంగా దృష్టించడం కనుక దేవుడు మనల్ని స్పాట్ లైట్ చేస్తాడు హలోయ ఆయన దృష్టించాడంటే మనం అందరి దృష్టిలో పడినట్టే లెక్క ఆయన దృష్టి మనల్ని అందరి దృష్టిలో పడేలా చేస్తాడు కనుక ఆయన మనల్ని స్పాట్ లైట్ చేస్తాడు ఆయన మనల్ని లైన్ లైట్ లోకి తీసుకొస్తాడు ఆయన మనల్ని నిజమైన లైట్ లోకి తీసుకొస్తాడు అంటే ఆయన దృష్టిలో పడాలి ఎవరు ఎవరిని చూస్తాడు మరి ఆయన ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము గలవాడు నా మాట విని వణుకుచుండను దేవుని మాట అంటే భయభక్తుల కలిగి ఉంటాడు వానినే నేను దృష్టిస్తున్నాను ఎంత అద్భుతం అనమాట అయితే నేను చాలాసార్లు అనుకున్నాను నలిగిన హృదయం అంటే ఏమిటి చాలా ప్రశ్న అక్కడ నలిగిన హృదయం అంటే అంటే ఒకసారి పరిశుద్ధాత్మ నేర్పించాడు ఎవరైనా నిన్ను నీ హృదయాన్ని గాయపరిచినప్పుడు తిరిగి నీవు కూడా వారి హృదయాన్ని గాయపరిచే అవకాశం నీకు ఉంది అయినా నువ్వు తిరిగి హృదయ ఎదుటి వారిని గాయపరచకుండా ఊరుకోగలిగితే అప్పుడు నీ మనసు నలిగిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఒకళ్ళు అనేస్తే పోతుంది అని బాధ పోతుంది నన్ను అన్నారు మిమ్మల్ని అనేసే నా బాధ పోయింది కానీ మీరు నన్ను అన్నారు నేను మిమ్మల్ని అనలేకపోతున్నాను అంటే నాలో నా హృదయం అవుతూ నలిగిపోతూ ఉంటుంది అంట నలిగి అది దేవునికి ఇష్టం అంట అంటే దూషించిన వారిని మళ్ళీ దూషించకుండా నిన్ను హాని పరిచిన హాని కలుగు చేసిన వాళ్ళు తిరిగి నువ్వు హాని చేయ చేయకుండా నువ్వు ఊరుకోగలిగితే నీ హృదయం నలిగిపోతుంది భవిష్యత్తు నీ ఇంట్లో నువ్వు తిట్టొచ్చు చేతి కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ చేయలేకపోయావు ఒక మాట కూడా అనలేకపోయావు నువ్వు వేస్ట్ ఫేల్ అనొచ్చు దానివల్ల ఇంకా హృదయం నలిగిపోతుంది కానీ అది దేవునికి ఇష్టమైన బలట పెరిగిన మనసే నలిగిన హృదయం దేవునికి ఇష్టమైన బలి కనుక ఎవడు ధీరుడై నలిగిన హృదయం గల వాడై నా మాట విని వణుకుచుండును అంటే దేవుని మాటకి టాప్ ప్రయారిటీ దేవుడు మాటే నాకు ఫస్ట్ మిగతా అన్ని తర్వాత ఎవరైనా సరే దేవుడు గాడ్ ఈజ్ ఫస్ట్ అని అంటే ఆ టాప్ ప్రయారిటీ కోసం మనం అగ్గగలాడతాం అనమాట అది వణకడం అగ్గగలాడతాం ప్రవ్వ 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 ఆయన ఇక ప్రభ నీ మాట సెలవుతండి ప్రభ నువ్వు చెప్పు తండ్రి నేను చేస్తాను తండ్రి యు ఆర్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ ఇన్ మై లైఫ్ అని చెప్పి దేవునికి ప్రథమ స్థానం ఇచ్చినప్పుడు అది ఆయన హెచ్చిస్తాం అంటే ఆయన మన హృదయ సింహాసనం కూర్చోబెడతాం అది వణకడం అనమాట ఎవడు దీనుడై నా మాట విని వణుకుచుండను వానినే నేను దృష్టిస్తాను కనుక దేవుడు అలాంటి వారిని హెచ్చిస్తాడు దేవుడు వారిని గొప్ప చేస్తాడు వారిని వాడుకుంటాడు వారి ద్వారా తన నామాన్ని గొప్ప చేస్తాడు అనమాట కాబట్టి ఇంకొక వాగ్దానం చూడండి తగ్గింపులో ఉండాలి దీన మనసు కావాలి నెంబర్ వన్ తగ్గింపు అంటే చూడండి మత్తి స్వాత ఇరవై మూడు ఒకటి పన్నెండు సారీ తన్ను తాను హెచ్చించుకున్న వాడు తగ్గింపబడును తన్ను తాను తగ్గించుకున్న వాడు హెచ్చింపబడును యేసు ప్రభు చెప్పిన సూత్రాలకి ఇక తిరగలేదండి యేసు ప్రభు సూత్రం చెప్పాడంటే ఇక అది ఎప్పటికీ అది అదంతే ఈ ప్రపంచం అంతా అంతే 
ఈ ప్రపంచం అంతా ఇప్పటి వరకు చెక్కు చెదరకుండా నెరవేరుస్తూ వస్తున్న విషయం అది తగ్గింపులో ఉండేవాడు హెచ్చింపబడతాడు గర్వించి తను తాను గొప్ప చేసుకుంటూ హెచ్చించుకునేవాడు ఖచ్చితంగా తగ్గించబడతాడు అది అనేకమైన ఉదాహరణలు మన కళ్ళ ముందు ఉన్నాయి మన ఇళ్లల్లో మన సంఘంలో మన సమాజంలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనం చూస్తున్నాం తను తాను హెచ్చించుకున్నాడు కొంతకాలమేనండి అది అసలైన హెచ్చింపు కాదు వాడు తను తాను హెచ్చించుకునేటప్పుడు అందరూ వాడు ముందు యు ఆర్ గ్రేట్ అంటారు కానీ వాడు వెనక అసలు వీడు వేస్ట్ ఫెలో ఎప్పుడు సొంత డబ్బా కొట్టుకుంటాడు ఎవడికి ఉపయోగపడ్డు వాడికి వాడే ఉపయోగపడ్డు అని తిట్టుకుంటారు అంట తను తాను హెచ్చించుకునేవాడు అయితే తగ్గింపులో ఉండే వాడి కోసం గొప్పగా మాట్లాడుకుంటారు తగ్గింపు కావాలి ఆ తగ్గింపు అండి యేసు ప్రభు దగ్గర నేర్చుకోవాల్సింది సాత్వికుడు దిన మనసు గలవాడు ఆయన యేసు ప్రభుత్వ అలా సహవాసం చేస్తే ఏమవుతుందండి వారు వీరవుతారు కదా ఆరు నెలల సహవాసం వారు వీరవుతారు యేసు ప్రభుత్వం నువ్వు సహవాసం చేసి చూడు ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉండి చూడు ఆయనలా నువ్వు మారిపోతావు అంతే ఆయనలాగా మారిపోతావు కనుక యేసు ప్రభువులోని సాత్వికత ఆయనలో తగ్గింపు అది ఎంత ఎంతవరకు అండి శిష్యుల పాదములు కడిగినంత వరకు శిష్యుల గురువులు పాదాలు కడిగించుకుంటారు కదా పాదాలు ఒక్కించుకుంటున్నారు కదా గురువులు పాద శుశ్రూష చేయించుకుంటారు కదా మరి ఈయనంటే పాదాలు కడిగాడు అంటాడు గురువు శిష్యులు పాదాలు కడిగితే మీరు మీరేం చేయాలి మీరు కూడా ఆ పని చేయాలన్నాడు అంతగా ఆ తగ్గింపు చూపించాడు ఇంకెంత తెలుసండి ఆయన దేవునితో సమానంగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యం అని ఎంచుకోనలేదు కానీ ఆయన దేవదూతుల స్వభావం ధరించుకున్నక మనుషుల పోలికగా పుట్టి ఏమిటి మన ఆ శిలువులో ఆయన మరణ భోగంతగా తను తాను తగ్గించుకొని స్ఫూర్తిగా ఆయన తను రిక్తుడైపోయాడట రిక్తుడైపోయాడు అన్ని వదులుకున్నాడు ఈ భూమి మీదకి వచ్చేసి శిలువ మరణ మగనంతగా తను తాను తగ్గించుకుని విధేయత చూపించాడట అది తగ్గింపు అనమాట తే తగ్గింపు కూడా ఇంకోళ్ళతో పోల్చుకోకూడదండి యేసు ప్రభుత్వం పోల్చుకోవాలి యేసు ప్రభు తగ్గించుకున్నంతగా తగ్గించుకున్నావా మన తాలూకా ఆ ఆహారాన్ని విడిచిపెట్టగలుగుతున్నామా మన అధికారాన్ని విడిచిపెట్టగలుగుతున్నామా అని యేసు ప్రభు విషయంలో మనం ఆయనతో పోల్చుకోవాలి తప్ప అలా ఆడకంటే తగ్గించుకుంటాను వీళ్ళు కంటే తగ్గించుకుంటా అంటే నువ్వు హెచ్చించుకుంటున్నావు యాక్చువల్గా ఇంకొకరితో పోల్చుకుంటా అంటే అది హెచ్చింపేది కానీ అది తగ్గింపు కాదు ఓకే తర్వాత మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం దేవుణ్ణి ఎరిగి ఉండాలి నీకు హెచ్చింపు కావాలంటే శాశ్వతమైన హెచ్చింపు నాశనం లేని హెచ్చింపు ఎల్లలు లేని హెచ్చింపు నీకు కావాలంటే దేవుడిని సందులో నీవు విధే చూపించాలి నీవు తగ్గి ఉండాలి దేవుడు ఎరిగి ఉండాలి చూడండి తొంభై ఒకటి ఒకే తన పద్నాలుగు వచ్చిన అతడు నన్ను ప్రేమించుతున్నాడు కనుక నేను అతను తప్పించదను అతడు నా నామమును ఎరిగిన వాడు గనుక నేను అతను కనపరచేదను ఏమిటండి అతడు నా నామమును ఎరిగిన వాడు అది గొప్ప విషయం ఆయన నామాన్ని ఎరిగి ఉండడం అనేది చాలా ప్రత్యేకమైన విషయం అండి ఆయన నామాన్ని ఎరిగి ఉండడంలో ఎంతో అద్భుతమైన విషయం ఉంది అంటే ఎలా ఎరుగుతాం ఆ ఒక ప్రత్యేకమైన రిలేషన్షిప్ లేకపోతే ఆయన నామం గొప్పతనాన్ని ఎలా తెలుసుకుంటా ఎరగడం అంటే అందులో ఆయన మనసులో ఒక ధోరణం అనమాట ఆయన నా అతను అంటాడు అతడు నా నామమును ఎరిగిన వాడు నా మనసు తెలిసిన వాడు నా హృదయం తెలిసిన వాడు నా హృదయానుసారు అంటాడు కదా దావిత్వం నా బా నా మనసులో ప్రతి ఆలోచన తెలిసిన వాడు కాబట్టి నేను అతన్ని కనపరుస్తాను దేవుని మనసు తెలియాలంటే దేవుని వాక్యం చదవాలండి దే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకంతో చదవాలి పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో చదవాలి అప్పుడు దేవుని ఆత్మలో దేవుని మనసులో విషయాలు మనం గ్రహించగలము దేవుని మనసు గ్రహించినప్పుడు అప్పుడు దేవుడు అంటాడు అతడు నన్ను నా నామం ఎరిగిన వాడు నా నా పరిశుద్ధత తెలుసు అతనికి నా ప్రేమ అంటే ఏమిటో తెలుసు నా 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 దయ కరుణ కటాక్షం నా జాలి ద అన్ని ఎరిగిన వాడు నా నా సమాధానం అంటే ఏంటో తెలుసు నా క్షమాపణ అంటే ఏంటో తెలుసు అతను నన్ను ఎరిగిన వాడు నా జీవిత నా సమస్తం ఎరిగిన వాడు అతను కాబట్టి అతను నేను ఘనపరుస్తాను అంటాడు కనుక ఆయన ఎరిగి ఉండుట అనేది దేని కారణం మన ఘనత కారణం మన హెచ్చింపు కారణం అవుతుంది కాబట్టి ఆయన కోసం నువ్వు ఎంత ఎరిగితే అంత హెచ్చింపు నీకు నువ్వు ఆయన కోసం ఎంత తెలుసుకుంటుంటే అంతగా ఆయన నిన్ను హెచ్చిస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు 
నీవు హెచ్చింపు నీ దగ్గరే ఉంది అంటే ఆ హెచ్చింపు సూత్రం నీ దగ్గరే ఉంది ఆ దీన మనస్సు తగ్గి ఉండడం ఆయన ఎరిగి ఉండట ఈ చిన్న చిన్న సూత్రాలను పాటించగలిగితే ఆ హెచ్చింపు నీవే చేసుకోగలవు అంటే ఆ కీ నీకే ఇచ్చేసాడు నీ హెచ్చింపు కీ నీ హెచ్చింపు తాళం నీ హెచ్చింపు పాస్వర్డ్ నీకే ఇచ్చేసాడు అది ఎంతవరకు వాడుకుంటావో నీ ఇష్టం అంటున్నాడంట ఇంకొక మాట చదివి మనం ముగించుకోవచ్చు అండి దేవుణ్ణి ఘనపరచాలి ఈ నాలుగో సూత్రం నీ ఇంటి వారును సమూహ రెండో అధ్యాయం ముప్పై వచనం ఉందండి నీ ఇంటి వారును నీ పితని ఇంటి వారును నా సన్నిధిని యాజకత్వం జరిగించుదని యహోవ ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాను ఇప్పుడు అది నా మనసుకు కేవలం ప్రతికూలం ఆయనని ఇస్రాయల్ దేవుడైన యహోవా సెలవిస్తున్నాడు కావున యహోవా వాక్ ఇదే నన్ను ఘనపరచు వారిని నేను ఘనపరచుదును నన్ను తృణీకరించు వారు తృణీకార ముందుదురు ఇక్కడ గమనించండి ఒక కామన్ యూనివర్సల్ ట్రూత్ ఒకటి చెప్తున్నాడు నన్ను ఎవరు ఘనపరుస్తే వాడిని నేను ఘనపరుస్తాను ఎవరు నన్ను తృణీకరిస్తే వాళ్ళు నేను తృణీకరిస్తాను అంతే ఆయన అంటే నేను నాకు పిక్చర్ ఉందండి మీకు చూపిస్తాను ఓకే క్లీ చేస్తాం ఏమిటంటే దేవుని సింహాసనం ఉంది దేవుని సింహాసనం ఇది ఈ దేవుని సింహాసనంలో నీ నీ దీని కిందనే నీ సింహాసనం ఉంటుంది అనమాట దీని కిందనే నీ సింహాసనం ఉంటుంది దీని కింద నీ చిన్న సింహాసనం ఉంటుంది దానికి అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట దేవుని సింహాసనం హెచ్చింపబడే కొద్ది దేవుని సింహాసనాన్ని నువ్వు ఎలాగైతే హెచ్చిస్తుంటావో నీ సింహాసనం కూడా హెచ్చించబడుతూ ఉంటుంది దేవ్ అంటే దేవుని నువ్వు గనపరుస్తుంటే దేవునితో పాటు నువ్వు కూడా గనపరచబడతా ఉంటావు అది నా నాకు నా పిక్చర్ దేవుని నువ్వు ఎంత గనపరుస్తుంటావో నీవు అంతగా గనపరచబడుతుంటావు ఓకే దేవుని గనపరచడం అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మళ్ళీ అది ప్రతి దానికి ఆయనకే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ప్రతి విషయంలో ఆయన పేరుతోనే జరగాలి ఏదైనా అది నా ఇంట్లో ఏ శుభకారమైనా ఆయన వాక్యంతోనే జరగాలి ఆయన పాటలతోనే జరగాలి ఆయన ఘనతతోనే జరగాలి నా నా జీవితంలో ఏం జరిగినా సరే నేను ఇంట్లో అడుగు పడితే ఆయన నామంలో అడుగు పెట్టాలి నేను ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్తే ఆయన నామంలో బయటకు వెళ్ళాలి ఒక పెన్సిల్ తయారు చేసి తీసుకుంటే ఆ పెన్సిల్ కోసం నేను థ్యాంక్స్ చెప్తాను ఒక చిన్న బ్రష్ పట్టుకుంటే ఆ బ్రష్ కోసం థ్యాంక్స్ చెప్తాను అంటే అన్ని ఆయనే ఆయన ఘనపరచడం అనమాట నా ఇంట్లో ఏదైనా ఇస్తే ఉంటే ఆ ప్రదఫలం దేవునికి ఇస్తాను నేను ఉద్యోగం చాయిన్ అయితే నా మొదటి జీతం దేవునికి ఇస్తాను నా సంపాదనలో మొదటి పార్ట్ దేవునికి ఇస్తాను నా నా ఒక రోజులో లేవు కానీ మొదటి గంట దేవునికి ఇస్తాను ఇలా అంటారండి కొంతమంది భలే స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవుతారు నా ప్రథమ ఫలాలన్నీ దేవునికి నా సమయంలో నా ఆరోగ్యంలో నా సంపాదనలో అన్ని ఫస్ట్ దేవునికి అదేంటంటే ఘనపరచడం అనమాట దేవుని ఘనపరచడం అప్పుడు అంటాడు నన్ను ఘనపరిచేవాడిని నేను ఘనపరుస్తాను అంటే దేవుని సింహాసనం కిందనే మన సీటు కూడా ఉంది దేవుని సింహాసనాన్ని మనం ఎంత హెచ్చిస్తే మనం అంత హెచ్చించబడుతుంటాం కనుక ఈ సూత్రాలని మనం మిస్ అయిపోకూడదండి ఒకసారి రివ్యూ చేస్తాను గమనించండి నాలుగు సత్యాలు శాశ్వతమైన హెచ్చింపు నాశనం హెచ్చింపు ఎలలు హెచ్చింపు జీరోలను హీరోలుగా చేసే హెచ్చింపు ఇవి ఎలా ఈ సత్యాలు ఎలాగ ఆధారపడతాయి ఈ సూత్రాల మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి దీన మనసుతో ఉండాలి తగ్గింపుతో ఉండాలి తగ్గింపులో ఉండాలి దేవుణ్ణి ఎరిగి ఉండాలి దేవుణ్ణి ఘనపరచాలి చెప్పుకోవడం చాలా సులువు పాటించడం చాలా కష్టం ఒక్కొక్కటి అయితే అది సొంతగా అయితే కానీ పరిశుద్ధాత్మ కాళ్ళు పట్టుకున్నాకోండి చాలా సులువు ఎలా తెలుసండి నేను ఎక్కలేనంత ఎక్కుతైన కొండకు నేను ఎక్కిస్తా అంటాడు ఆయన కొండ ఎక్కడం చాలా కష్టం కానీ ఆయన ఎక్కిస్తే అది చాలా సులువు ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండపైకి నేను ఎక్కిస్తాను ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న అనేకులు దేవుని హెచ్చింపును అనుభవించారు దేవుడు వాళ్ళకి శాశ్వతమైన హెచ్చింపించాడు నాశనం లేని హెచ్చింపించాడు వాళ్ళు జీరో ప్రదేశం ఉండేటప్పుడు వాళ్ళు హీరోలుగా చేశాడు వాళ్ళు ఎల్లలు దాటిన హెచ్చింపు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు వాళ్ళ కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు దీన మనస్తో ఉన్నారు వాళ్ళు తగ్గించుకొని బ్రతుకుతున్నారు వాళ్ళు దేవుని కనపరుస్తున్నారు వాళ్ళు దేవుని నామం ఎదిగిన వారు కాబట్టి సూత్రాలు పాటించే వాళ్ళకి సత్యాలు నెరవేరుతాయి హలలుయ అంతే కదండి సూత్రాలు పాటిస్తే సత్యాలు నెరవేరుతాయి కాబట్టి 
వాళ్ళని చూసి వాళ్ళ జీవితాలను చూసి మనం నేర్చుకుందాం ఎస్ దేవుని వాక్యం కరెక్ట్ ఇదిగోండి ఈ ఈ జీవితం ఇగో ఈ సహోదరుడు ఈ సహోదరి వాళ్ళు దేవుని సూత్రాలు పాటించారు వాళ్ళు దేవుని సత్యాన్ని అనుభవిస్తున్నారు కాబట్టి నేను కూడా దేవుని సూత్రాలు పాటిస్తాను దేవుని సత్యాలని నేను అనుభవిస్తాను అంటూ మనం నిర్ణయం తీసుకుందాం ప్రార్థన చేద్దాం మరి ఆనంద్ బాబు గారు ప్రార్థన చేస్తారు పరిశుద్ధుడా కృప కలిగింది ఏవో మనం కలిగిన తండ్రి మహోన్నతిగా మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటాం నాయన నాయన మీరు సూటిగా మాట్లాడే దేవుడు తండ్రి నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉండి నాయన మమ్మల్ని అడిపించడం మా ప్రియ పర్లకు తండ్రి మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటాం తండ్రి నాయన మేమైతే దీవెనలు మాత్రమే కోరుకునే వారుగా ఉంటున్నాము తండ్రి నాయన 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 మీ సూత్రాలు నాయన మేము నాయన నాయన ఫాలో చేసేవారుగా మమ్మల్ని చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి నాయన ఆ దీవెనలు కాదు కానీ తండ్రి మీ కృపలో మేము ఉండడానికి నాయన మేము నాయన నాయన నిశ్చయించుకోవడానికి మీరు మాకు సహాయం దయచేయమని అడుగుతున్నాం నాయన మీరు నాయన చెప్పిన ప్రతి ఒక్క మాటను బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము తండ్రి దీన మనస్సును కలిగి నాయన తగ్గింపు స్వభావమును కలిగి తండ్రి మీ నామాన్ని ఎరిగి నాయన మీ నామాన్ని గనపరిచినప్పుడు తండ్రి మీరు మమ్మల్ని హెచ్చించే స్థితిలో ఉంచుతానని నాయన మీరు తెలియజేస్తున్న మాటను బట్టి మీకు వందనాలు నాయన మీ మాటలు నాయన మధురమైనవి తండ్రి మీ మాటలు నాయన శక్తివంతమైనవి తండ్రి మీ మాటలు ప్రభావం కలిగిన వారిని నాయన మేము గుర్తిరిగి తండ్రి నాయన సూత్రాలను ఫాలో చేసినప్పుడు తండ్రి నాయన మీరు మమ్మల్ని నాయన సత్యములోనికి నడిపించే దేవుడిగా ఉన్నారు కాబట్టి తండ్రి మీ కృపలో మీరు మమ్మల్ని భద్రపరచండి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి మీరు మాకు ఇచ్చిన నాయన మీ వాక్యమును బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము తండ్రి నాయన ఎన్నిక లేని వారమైన మమ్మల్ని తండ్రి నాయన అనేక కుటుంబాలుగా నాయన మీరు నాయన మీరు ఇచ్చిన ఈ భాగ్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు మీ దాస్తుని బట్టి వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము తండ్రి ఆయన మీ కృపల మీరు మమ్మల్ని భద్రపరిచి ఇంకా ఆత్మీయంగా మమ్మల్ని నాయన ఎంతగానో నాయన మీ ఆత్మీయ ఆహారాన్ని మీరు మాకు నాయన ప్రతి దినము నాయన దయచేసి మమ్మల్ని నాయన నాయన మిమ్మల్ని చేరుకున్న పర్యంతము తండ్రి ఈ సంతోషం మా హృదయాల్లో ఎల్లప్పుడూ మా జీవితంలో ఉంచినట్లుగా మీ కృప మా మీద మిండుగా కుమ్మరించి మహిమా ఘనత ప్రభావాలు మీరే పొందుకుందని దేశనామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం పరమ తండ్రి పరలోక ప్రార్థన చెప్పుకుందాం పరలోక మదన మా తండ్రి ఈ నామం పరిశుద్ధ పరచబడినగాక నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక మీ చిత్తం పరలోక మంది నెరవేర్చున్నట్టు భూమి మీద నెరవేరునుగాక మా అనుదిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము మేడ అపరాధము చేసి వారిని మేము క్షమించు ప్రకారం మా ప్రాధం క్షమించము మమ్మల్ని శోధనలో తేక క్రీడను తప్పించము రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరము నీవై ఉన్నవి తండ్రి ఆమె పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ మన రక్షకుడు చేసి క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి అన్యోన్య సహవాసము శాంతి సమాధానములు సదాకాలము మనందరికీ తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ ఆహాహాహాలేలుయా వందనాలండి మరి ఒక సాక్ష్యం షేర్ చేసుకోవడం మర్చిపోయాను మహర్షి గారు మహర్షి గారే సాక్ష్యం షేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నానండి మహర్షి గారు దేవుడు ఇచ్చిన తలంపు ఒక లేకపోతే కంప్యూటర్కి వచ్చిన ఆశ అంటే మాలో మీరు ఆశపడలేదు మాలో పగలింది అది ఎలా కలిగింది జస్ట్ సాక్ష్యం చెప్పండి సార్ వారం రోజు గ్యాప్ లో జస్ట్ వీక్ డేస్ లో దేవుడు చేశాడు ఇదంతా అందరికి వందనాలండి వినిపిస్తుందండి వాయిస్ బాగుందండి వినిపిస్తుందండి ఇప్పుడు మీ అందరికి నేను కొత్త కంప్యూటర్ లో కనిపిస్తాను చాలా వైట్ గా ఉంది వైట్ గా ఉంది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన దేవుడు మన జీవితాల్లో చేస్తున్నాడు అది ఇది ఒక మిరకిల్ నా లైఫ్ లో కూడా సంగీత పరి పరిచర్య ప్రారంభించాలని శాలిమ్ గారి ద్వారా మరి ఉత్తేజితున్నాయి మొదలు పెట్టాం అది దేవుని దేవల చాలా బాగా జరుగుతుంది అటువంటిది సడన్ గా నా కంప్యూటర్ కొంచెం ప్రాబ్లం అవడం మరి శాలిమ్ గారు 
ప్రతి విషయంలోనూ ఆయన ఇనిషియేషన్ తీసుకుంటారు మా పదిహేను సంవత్సరాల పరిచయ పరిచయంలో ఎన్నో ప్రతిది ఆయన నా వెనక ఉండి నేను అడగక్కర్లేదు ఆయన తెలిసిపోతుంది ఏంటో నాకు ఎంత లోటు ఉందో ఆయనకి ముందు తెలుస్తూ ఉంటుంది దానికి వెంటనే ఆయన పూనుకుని ప్రతి విషయంలోనూ నిలబడుతున్నారు ఆయన మొట్టమొదటిగా ఆయనకి నా కృతజ్ఞతలు దేవునికి మనం ఎలాగో ఎప్పుడు మన కృతజ్ఞత తెలియజేస్తాం అనుకోండి కానీ ఈ విషయంలో అలాగా ఉచిత సంగీత కోర్సును ప్రారంభించాను నేను అందరూ లాక్డౌన్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి ఏదో దేవుని మహిమ పరిచేటట్టుగా పాటల ద్వారా ఆయన స్థుతించాలనే ఉద్దేశంతోనే పాటు మరలా సంగీతం నేర్పాలి నేను నాకు తెలిసిన విద్యని పిల్ల పిల్లలకి పెద్దలకి అందరికి నేర్పాలని ఆ తృష్ణ ఈ పదం ఎప్పుడు వాడతాను అది శాలిమ్ గారి నుండి నేర్చుకున్నదే తృష్ణ కోరిక గారు అది దేవుడు ఏ విధంగా సఫలపరిచారు చాలా ఆశ్చర్యం రెండు రోజుల్లో రెండు మూడు రోజుల్లో అసలు నిన్నే వచ్చేయవలసింది కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల రాలేదు ఇవాళ ఉదయం మరి శ్యామ్ వచ్చారు తీసుకుని వచ్చి అదిగో మీ ఫొటోస్ చూస్తున్నారు కదా వచ్చి ఇది ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని టెస్ట్ చేసి శాలిమ్ గారి ప్రార్థంతో ఇది మొదలైంది చాలా ఆశ్చర్యం దేవుడు మళ్ళీ నేను మీ అందరికి బ్రైట్ గా కనిపించేటట్టు చేశారు అన్ని కూడా దేవుళ్ళు చాలా బలపడుతున్నాం అండి ఈమె చాలా ఎక్కువగా బలపడడానికి మరి శాలిమ్ గారు ఆత్మీయపరంగా చాలా నాకు సపోర్టింగ్ గా ఉంటున్నారు ఇహోవ ఈరే అన్నది నా సిద్ధాంతం మా ఫాదర్ నుండి నేర్చుకున్నాను నాకు ఈ లోటు ఏదున్నా సరే మొట్టమొదటి మాట నాకు వచ్చేది ఇహో ఈరే ఆ మాట ప్రకారమే ఆ మాట ఆయనతో షేర్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఆయన ఎప్పుడు హరిలుగా ప్రేజ్ లాడు అంటూ ఉంటారు సరే మన కోరికలు మా అన్నీ కూడా దేవునికి తెలుసు కదా ఎప్పుడు ఎలా అంటే మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా ఆయనలో విశ్వసించినప్పుడు మనకి ఏ లోటు ఉండదండి నాకు ఇది ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన అనుభవం అంటే అంత ఆశ్చర్యకరమైన అనుభవం ఏంటి ఈ వస్తువులు దొరకడం లేదు మనకి కాయగూరలు దొరకడం లేదు అటువంటి సమయంలో ఈ కంప్యూటర్ ని ఆ శ్యామ్ కూడా మంచి సాక్షి ఆయన దేవుని బిడ్డగా మన అనుబంధం అండి ఇది శాలిమ్ గారి ద్వారా అందరి ద్వారా ఆ మరి దొరకదు ఆయన ఇంటికే వచ్చి కంప్యూటర్ అప్పచెప్పేసి వెళ్ళిపోయిందట ఆ అతను షాప్ చూసారా అది మరి ఎందుకంటే మెరకల్ ఏంటండి మన జీవితంలో దేవునికి దగ్గరగా అవడానికి ఇవన్నీ అనుభవాలు అనమాట మొట్టమొదటి అనుభవం అంటే ఇప్పుడు బాధ్యత పెరిగిపోయింది నాయడల క్రీస్తు ప్రేమతో అందరూ అందరూ ముందుకు వచ్చి అయ్యా రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు ఇస్తూనే ఉన్నారు సార్ ఉచిత ఉచితంగా అని నేను ప్రారంభించి మనస్ఫూర్తిగా మనకేది ఎప్పుడూ జీవితంలో దేవుడు ఏ లోటు చేయలేదు అనుకోండి కానీ ఉచితంగా మన పిల్లలకి చెప్పాలంటే ఈ గిఫ్ట్ పరంగా వాళ్ళు క్రీస్తు ప్రేమను చాటించుకోవడం వాళ్ళందరికీ కృత కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అందరికి బాధ్యత పెరిగింది ఇప్పుడు అంటే సువార్త పరిచర్యతో పాటు సంగీత పరిచర్యకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత బైబిల్లో మనకు ప్రతి క్షణం కనిపిస్తూనే ఉంటుంది పాత నిబంధన నుండి కొత్త నిబంధన వరకు స్థుతి గీతాలు 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 దేవుని మహిమ పరచడం కనుక మీ బాధ్యత కూడా పెరిగిందని ఇందు మూలంగా నేను తెలియజేసుకుంటూ అందరికి మరొకసారి నా వందనాలు తెలియజేస్తాను బ్రదర్ అంతే ఇంకా ఎయిట్ థర్టీ కల్లా అందరూ రావాలి ఎయిట్ థర్టీ రండి ఈవేళ వచ్చి ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు చాలా మంది కాంట్రిబ్యూట్ చేశారండి చాలా మంది కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు అందరికి వందనాలు అందులో చాలా మంది మ్యూజిక్ క్లాస్ కు వస్తున్నారు కూడా మా సంఘ సభ్యులు చాలా మంది వస్తున్నారు కూడా ఇన్స్పిరేషన్ చాలా చక్కగా క్యాచ్ చేస్తున్నారు అందరు కూడా స్వరాలు స్వరాలతోనే అంటే శాస్త్రం తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే నా తపన విద్యను అందరూ నేర్పి సండే స్కూల్ లో ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్క టీచర్ అవ్వాలి దేవుని దయచేసి అందరు రండి పాడేది వినండి పిల్లలు ఏంటి పెద్దలు పెద్దలు ముందుకు వచ్చి పాడడం గోపతారు ఆశీర్వాదం గారు స్వరాలతో పాడుతున్నారు 
అంకుల్ ఆశీ ఒక స్వరం పాడండి సార్ ఒక స్వరం పాడండి అందరికి మన మన వాళ్ళందరూ వినిపించండి ఏదో ఒక స్వరం స్వరం వినిపించండి అంకుల్ ఆశీర్వాదం గారు మీరు మా మామూలు పాడతా విన్నారు మీరు అందరూ ఆ స్వర ఒక స్వరంతో ఏదో ఒకటి మీకు బాగా వచ్చిన పాట స్వరం పాడండి సార్ డిమాన్ స్టేషన్ అందరూ చెప్పండి ఇలాగా అందరూ పాడేస్తారు స్టూడెంట్స్ అందరూ పాడేస్తారు నాకు ఆశ్రయ పాట అలా స్వరంలో నేర్పుతున్నా అందరు అందరు నేర్చుకుని చాలా చక్కగా పాడుతున్నారు ఒక వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ చేసే ఈ రోజు మన ఆనంద బాబు గారు దేవరిని దీవులు స్వరాలతో పాడారు అందరు రండి ఆశ్రవించి మరి పాడే స్వరాలన్నీ ఆనంది మన దేవుని స్థుతిందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అందరికి వందనండి గాడ్ బ్లెస్ యూ అందరు కూడా ఆ మీటింగ్ లో లీవ్ అనే బట్టన్ కొట్టి మీరు మీటింగ్ లీవ్ అయిపోవచ్చు వండర్ఫుల్ థ్యాంక్ యూ ఓకే రామకృష్ణ బాగా జరిగింది దేవస్ స్తోత్రం మీకు ఇప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే ఈ రోజు మాత్రం వెంటనే అప్లోడ్ చేసేస్తాలండి ఎడిట్ చేయకుండా అప్లోడ్ చేస్తాను మన సంఘం గ్రూప్ లో పెడతాను అది మీ అందరికి పంపించండి అంకుల్ ఆశీర్వాద ఆశీర్వాదం గారు ఈ రోజు ఈ రోజు వీడియో నేను ఇప్పుడే అప్లోడ్ చేసేసి నేను మన సంఘ మన సువార్త గ్రూప్ లో పెడతాను మీరు అదే జాషువా గారికి ఇస్తాను జాషువా గారికి ఇస్తాను అది మీరు అందరికీ షేర్ చేయండి ఓకే సార్ రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ రాడ్ అమ్మ జాన్సీ గారు బాగున్నారా చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మ అంటే మీరు మా మా పుట్టినరోజు పుట్టినరోజుకి వస్తున్నారు పెళ్లి రోజులకు వస్తున్నారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు అందరూ చేస్తున్నారు కదా చాలా ఆనందంగా ఉంటుందండి మీరు ఇది పెట్టడం నా పిల్లల్ని అందరిని చూసుకుంటున్నారు చూసుకుంటారు నా మనవరాలని మనవాళ్ళని ప్రశాంతిని అందరినీ చూసుకుంటారు చేశారు ఒక బాధ ఉండేది నాకు అయ్యో వాళ్ళ దగ్గర లేదే అనేసి సంగస్తులు కనపట్టలేదని మీరు కనపట్టలేదని చాలా బాధ ఉండేది పాస్టమ్ గారు కనపట్టలేదని ఆ బాధ అంతా ఇప్పుడు తీరింది నాకు ఎంత దుఃఖం ఉండేదో పొడవడా వచ్చేసి ఊరికినే ఎడిచేసి దాన్ని ఇప్పుడు అందరు కనపడటం నాకు ఎంతో తృప్తిగా ఉంటుంది సంతోషంగా ఉంటుంది దగ్గర ఉన్నట్టే అనిపిస్తుంది నాకు అది అది ఇప్పుడులాగా మేము నేను మీ ఇంటికి వచ్చినట్టు మీరు మా ఇంటికి వచ్చినట్టు చర్చిలో కలుసుకున్నట్టుగా ఉంది వండర్ఫుల్ అమ్మా మేసి బాగున్నారా అంటుంది బాగున్నారండి ఎప్పుడు కలుసుకుంటామో ఆ దేవుడు కలపాలి ఎలా ఉన్నారు దర్శనం కనపడలేదు నాకు ఫోన్ చేసిన అత్తలేదు రవి అంటే పావని గారు వాళ్ళు మామగారు చనిపోయారని చెప్పడానికని ఇందులో చెప్పారు కదా ఫాస్ట్ గారి ఫోన్ ఫోన్ అండి బాబు చిన్నబాబుకి ఇది ఇష్టం ఇది ఎప్పుడు ఆడుకుని ఆడుకుని ఆట వస్తువుల్లో పడేస్తాడు అదేమో దొరకదు ఏ ఇరుకునో పడేస్తాడు వినపడదు అది ఎంత వెతుకుతాము ఒక రోజు అంతా 
మీ బాబు కూడా ఫోన్ చేశాను ఆ రోజు మార్టిన్ మార్టిన్ కూడా అత్తలే రేపు మేరీ గారు పాప బాత్రే సునీల రేపు ప్రకాష్ గారు మేరీ గారు వాళ్ళ పాప బాత్రే రేపు అవును చర్చిలో మ్యారేజ్ అన్నారు అది ప్రకాశ్ అది ఆనాడు బాబు గారు అన్నయ్య కూతురు సురేఖ మన చర్చిలోనేనండి చర్చి అంటే సెల్లార్లో కానీ అందరు రారేమ్మా ఒక పది మంది వస్తారు అంతే పది ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతే మన చర్చి మెంబర్స్ ఎవరు రారు పోలీసులు ఒప్పుకోవట్లేదు కదమ్మా మామూలుగా చేశారు ఎవరు రాగలరు ఎవరు రాలేదమ్మా ఖర్చు బాగా తగ్గించిందండి కరోనా కరోనా ఖర్చు తగ్గించింది మనుషులతోనే మా అమ్మగారు లేరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళలేకపోతున్నాము అని బాగా కష్టం అది అదే బాగా చూస్తున్నాం కదా వీడియో కాల్స్ వల్ల అదే సరేలేండి ఉంటానండి బాయ్ రైట్ అమ్మా ప్రైజ్ పాపరా గారు పాపరా గారు వందనాలు సార్ సంతోషం సార్ మీరు మంచి టైం కొన్నారు మంచి మాటలు చెప్పారు సార్ అది మరి అది గాడ్ గ్రేస్ ఏమో గాని మాకు గత వారం రోజుల నుంచి అసలు సిగ్నల్స్ రావడం లేదు సరిగ్గా చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది అది పెట్టుంటే మరి మధ్య మధ్య కట్ అవుతుంది కానీ మరి అసెన్స్ ఇవ్వాల ఈ రోజు బాగుంది మొత్తానికి సాక్ష్యం చెప్పారు మంచి సాక్ష్యం రైట్ అండి అయితే అంటే అయ్య గారు ఒక మాట చెప్పండి చెప్పండి ఈ జూమ్ ఈ జూమ్ మీటింగ్ ఎవరెవరు అది ఏదో కొన్ని అపోహలని అదని ఇదని చాలా వరకు ఎన్నో ప్రకారాలు వచ్చాయి కానీ దానివల్ల ఇప్పుడు జూమ్ చేస్తే బాగా టైట్ చేశాడు సెక్యూరిటీ బాగా టైట్ చేశాడు అవును అది ఇప్పుడు కొత్త వెర్షన్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం లేదు కొత్త వెర్షన్ అవునవును జూమ్ ని పాత వెర్షన్ మనం అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసి కొత్త వెర్షన్ చేయాలి కానీ దీని మూలంగా అసలు అది దేవుడు మీకు నిజంగా అది ఆ యొక్క ఆలోచన ఇవ్వటం అది దేవునికి చేయాలి సార్ ప్లస్ ఏంటంటే ఇటువంటివన్నీ ఆలోచనలు ఇలాగ బర్త్డేలు లేకపోతే ఇలాగ మ్యారేజ్ డేలు అదును ఓకే సార్ పాపారా గారు ప్రైజ్ లాడ్ ఉంటానని అయితే ప్రైజ్ లాడ్ రైట్ గుడ్ నైట్ ప్రైజ్ లాడ్ నితిన్ నితిన్ బాబు బాగున్నావా నితిన్ ఆరన్ మైక్ ఆన్ చేయి నితిన్ వెరీ గుడ్ ప్రతిరోజు వాచ్ చేస్తున్నావా మీటింగ్ వస్తున్నావా ప్రతిరోజు ఎవ్రీ డే ఆర్ యూ వాచింగ్ very good very good okay i'm praying for you naina thank you okay nana sir nana thank you okay what did you eat today did you have you had your dinner yeah. dinner pedama pedama and in english 
Hi Nana. Aaron Babu. Nitin Babu. How are you? Hello. Yeah, what are you doing? I'm doing it. Huh? I'm doing it. Oh, very nice. Ah, end good chance, good na. स्वरा <laughs> 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 शुद्ध ऋषभ दावन चूसोला <laughs> రైట్ అమ్మ ఆ మళ్ళీ ఇట్ థర్టీ కి స్టార్ట్ చేద్దాం నితిన్ బాబా బై గుడ్ నైట్ నితిన్ బాగర ఆ ఓకే బాగర ఆ రైట్ సన్నీ బాబు సన్నీ బై బై రా ఆ రైట్ అన్న చెప్రా అంటే మా ఫోన్ ఫోన్ ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తుంటే డిస్టర్బ్ అవుతుంది మధ్యలో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏరోప్లేన్ మోడ్ లో పెట్టండి रिंग चुदा एरोप्लेन मोड पे एरोप्लेन मोडा वी मोड मार्चवा इंका मार्च कदा टेस्ट 